ஹரே கிருஷ்ணா அனைவருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் இஸ்கான் சேலம் சார்பில் அனைவரையும் வரவேற்க மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை கிருஷ்ணர் புருஷோத்தமராகிய முழு முதற் கடவுள் அப்படிங்கிற புத்தகத்திலிருந்து கிருஷ்ணருடைய ஒவ்வொரு கதைகளா பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பத்தாவது காண்டத்தின் சுருக்கம் தான் இந்த புத்தகம் தெய்வ திருவாசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஆஹ் இஸ்கானின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் கருணையோடு நம்மளுக்கு இந்த புத்தகத்தை வழங்கியிருக்கார் ஆஹ் மொத்தம் தொண்ணூறு கதைகள் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு கிருஷ்ணருடைய கதையா பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது கதை ரணச்சோர கிருஷ்ணர் ஆஹ் இந்த அத்தியாயத்தின் தலைப்பு ஸோ கிருஷ்ணருடைய ஒரு அத்தியாயம் பார்த்துட்டு அதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு தத்துவத்தை ஆழமா டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்மளுடைய ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல நம்ம அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது ஃபாலோ பண்றது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒவ்வொரு வாரமா ஒவ்வொரு தலைப்புல பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ தொடர்ந்து இந்த வாரமும் சில விஷயங்களை பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வாரம் நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால குருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நம்மளுடைய வந்தனைகளை தெரிவிச்சு நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கலாம் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம ஜானாஞ்சனாஷலாக்கூரூன்மீலிதம் மேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம மூக்கோம் கரோத்தி வாச்சாலம் பங்கும் லங்காயத்தே கிரும் நிற்பாத்தம் அஹம் வந்தே ஸ்ரீ குரும் தீனதாரணம் நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி விகாச சுவாமி நிதி நாமினே நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவிங் கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்சாத்திய தேசதாரிணே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீஅத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த வந்தா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே போன வகுப்புல நம்ம பார்த்துருந்தோம் முச்சுக்குந்தனின் கதை பார்த்துருந்தோம் சோ இப்ப முச்சுக்குந்தன் தெரியும் காலியாவன காலியாவனா அப்படிங்கிற சுரனை வந்து அழிச்சிடுறாரு அழிச்ச பிறகு கிருஷ்ணர் பார்த்து கிருஷ்ணர் கிட்ட தங்களுடைய முச்சுக்குந்தன் தன்னுடைய பிரார்த்தனைகளை செலுத்தின பிறகு இப்போ தொடர்ந்து இந்த கதையை பார்க்கிறோம் சோ அந்த பிரார்த்தனைகளை செலுத்திட்டு கிருஷ்ணர் கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு இப்ப அந்த குகையை விட்டு வெளில வராரு சோ நம்மளுக்கே தெரியும் போன வாரம் முச்சுக்குந்தன் கதையை பார்த்தப்போ அவர் முந்தின யுகங்களை சார்ந்தவர் சோ ரொம்ப நாளா தூங்கிட்டு இருந்தார் தேவர்கள் கிட்ட வரம் வாங்கி சோ இப்போ வெளில வந்து பார்த்த உடனே கலியுகம் நேரம் அப்படிங்கறதுனால எல்லாருடைய உடல் ஆஹ் அளவு பாத்தீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சு போயிருக்கு முந்தின யுகங்கள்ல ஆயுட்காலம் ஜாஸ்தி பலம் ஜாஸ்தி ஆஹ் எல்லாருடைய திறமைகள் ஜாஸ்தி எல்லாமே ஜாஸ்தியா இருந்தது உடலுடைய அமைப்புமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் சைஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா இருக்கும் சோ கலியுகத்துல எல்லாமே ஆஹ் குறுக்கி போயிட்டு இருக்கு சோ அதை பார்த்த உடனே புரிஞ்சுக்கிறாரு ஓ ரொம்ப நேரம் போயிருச்சு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு கலியுகம் நெருங்கிருச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே என்ன பண்றார் சோ நேரத்தை இனிமே கொஞ்சம் கூட வீணாக்காம உடனே ஆன்மீகத்தை பயிற்சி பண்ணணும்னு சொல்லி இமாலயாவை நோக்கி ஆஹ் பத்ரிகாசிரமம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த இடத்தை நோக்கி அவர் பயணம் ஆஹ் கொள்றார் கந்தமாதன அப்படிங்கிற அந்த இடம் ஆஹ் இமாலயா பகுதியிலேயே ஆஹ் ரொம்ப தூரமா இருக்கிற ஒரு இடம் பத்ரிகாசம் அருகில அங்கதான் நரநாராயண ரிஷியும் அவங்களுடைய தபசியங்களை தபசியங்கள்ல ஈடுபட்டு இருந்தார் சோ இதை தெரிஞ்ச உடனே நேரம் கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கறது தெரிஞ்ச உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க ஆஹ் முச்சுக்குந்தா ஆன்மீகத்துல தீவிரமா ஈடுபடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் பக் தன்னுடைய பக்தியை ஆரம்பிக்கிறார் நம்மளுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில எத்தனையோ எச்சரிக்கைகள் வரும் நேரம் முடிய போகுது அப்படின்ட்டு வரும் இல்ல நேரம் என்ன எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறதே தெரியாம இருக்கு நம்மளுக்கு எல்லாம் கரெக்டுங்களா நம்மளுக்கு யாருக்கும் தெரியாது இன்னும் எத்தனை காலம் வாழ போறோம் ஆஹ் ஏதோ எல்லாருமே வந்து வயசைதான் சாவணும் அப்படிங்கிற ஒரு விதி எதுவும் கிடையாது யாரு எப்ப வேணா மரணம் அடையலாம் அதுவும் இந்த கழிவுகத்துல பார்க்கலாம் எத்தனை வியாதிகள் எத்தனை கஷ்டங்கள் அதனால சில பிரபாத ஒரு இடத்துல சொல்றார் பரீட்சித் மகாராஜ் ஏழு நாள் பாகவதத்தை கேட்கிறார் ஆஹ் ஏழு நாள் சாப்பிடாம தூங்காம தண்ணி கூட குடிக்காம தொடர்ந்து ஸ்ரீமந்த் பாகவதத்தை கேட்கிறார் ஏன்னா அவருக்கு ஏழு நாள்ல மரணம் அப்படிங்கிற ஒரு சாபம் இருந்ததுனால அவர் எந்த அளவுக்கு தீவிரமா தன்னுடைய இறுதி காலத்தை பயன்படுத்தினார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சில பிரபாபர் சொல்றார் சாதாரண மக்களான நம்மளுக்கு 
இன்னும் ஏழு நாள் ஏழு நொடிகளா இல்ல ஏழு மணி நேரமா என்ன அப்படிங்கறதே நமக்கு தெரியாத பட்சத்துல பரீட்சித் மகாராஜை விட இன்னும் ஆர்வமா வந்து ஸ்ரீமதி பாகவதத்தை கேட்கணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு அவருக்காச்சும் தெரியும் ஏழு நாள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஏழு நொடிகள் இருக்கா கூட தெரியாது சோ எந்த அளவுக்கு நம்ம தீவிரமா பக்தியில ஈடுபடணும் அப்படின்னு சொல்லி பரீட்சித் மகாராஜை விட தீவிரமா நம்ம வந்து ஈடுபடணும் அப்படின்னு சொல்லி சிலப்பிரபா ஒரு கருத்து சொல்றார் சோ ஆனா நிறைய சமயம் வெளிப்படையாவே தெரியும் நம்மளுடைய ஆயுட்காலம் நிரங்கிருச்சு நம்மளால முன்ன முன்ன மாதிரி செயல்பட முடியல இன்னும் வருடங்கள்லாம் கிடையாது மாதங்கள் தான் இல்ல நாட்கள் தான் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுமே நிறைய சமயம் வயசானவங்களையும் பார்க்கலாம் இல்ல வியாதியஸ்தர்களையும் பார்க்கலாம் எல்லாரும் தீவிரமா பக்தர் ஈடுபடுறாங்களா கிடையாது சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே அவனுடைய பாதி கால் வந்து சுடுகாட்டுல இருக்கும் ஆஹ் மீதி பாதி காலை வச்சுக்கிட்டு எப்படி புலன் இன்பத்தை அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருப்பான் சோ அது நம்மளுடைய நிலை சோ பிரபாவருடைய கருணையால நம்மளுக்கு இந்த கிருஷ்ண பக்தி மகிழ்ச்சிகரமான வழிமுறை கிடைச்சிருக்கு சோ தீவிரமா நம்ம பயன்படுத்தணும் ருக்மிணி அவங்களுடைய கதையில இருந்து நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆஹ் எந்த அளவுக்கு நம்ம இன்னைக்கு வகு வகுப்புல பேச முடியும் தெரியல பட் வரும் வகுப்புல நம்ம வந்து அவங்களுடைய எத்தனையோ குணங்கள் எந்த அளவுக்கு அவங்க கிருஷ்ணர் அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய பக்தி வழிமுறையில தீவிரத்தை காட்டினாங்க ருக்மணி தான் கிருஷ்ணருடைய முதல் மனைவி பிரபாதர் அவர் புஸ்தகத்துல எழுதும் பொழுது ஃபியூச்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் அப்படின்னு சொல்றார் சோ ஃபியூச்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியான்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் எஃப் 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 சோ கிருஷ்ணருடைய முதல் எதிர்கால மனைவி சோ அவங்களுடைய கதையும் நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம் சோ கிருஷ்ணர் ஆஹ் இந்த முச்சுக்குந்தனுடைய கதையை முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்றார் ஆஹ் தெரியும் நம்மளுக்கு மதுரால இருந்து அவரு அந்த குகைக்குள்ள போறாரு இல்லையா சோ மதுரால கல்யாணாவுடைய மூன்று கோடி ஆஹ் படை வீரர்கள் இருக்காங்க இன்னும் சோ அவங்கள எல்லாம் போயிட்டு ஒவ்வொருத்தரையா அழிக்கிறார் எல்லாரையும் அழிச்ச பிறகு அவங்க போட்டுட்டு இருந்த எல்லா நகைகள் ஆபரணங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு எல்லாத்தையுமே துவாரக்கு அனுப்புறார் சோ இன்னொரு பக்கம் ஜராசந்தன் மதுரா நகரத்தை அழிப்பதற்காக வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கான் சோ இப்ப ஜராசந்தன் இன்னும் பெரிய படையோட வந்திருக்கான் சோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார் இந்த சமயம் பதினேழு தடவை ஜராசந்தனை வந்து தோல்வி அடைய வச்சார் பதினெட்டாவது தடவை தாக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் இப்போ அவருக்கு வேற ஒரு முக்கியமான ரொம்ப அவசரமான ஒரு வேலை தோரக்கையில சோ அதனால சரி இந்த வாட்டி இவனை விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை தடவை பொண்ணுட்டு இருக்க இவங்களுடைய ஆட்களை கொள்றது இந்த வாட்டி விட்டுடலாம் எனக்கு வேற வேலை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி துவாரக்கையை நோக்கி வெறும் காலில் ரதம் கிடையாது எந்த ஒரு ஆயுதமும் கிடையாது அப்படியே வெறும் காலில் மதுராவில இருந்து துவாரக்கைக்கு போக ஆரம்பிச்சிடுறார் ஸோ இதை பார்த்த உடனே ஜராசன் நினைக்கிறான் இந்த எப்படி பயந்து ஓடுறான் பார் கிருஷ்ணர் என்னுடைய பெரிய பலத்தை இந்த வாட்டி பார்த்துட்டு அவனால் எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு கிருஷ்ண வளராமர் பயந்து ஓடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு தன்னுக்குள்ளே தான் சந்தோஷப்பட்டுக்கிறான் ஸோ ஆனால் உண்மையிலேயே இது எந்த அளவுக்கு முட்டாள்தனமானது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா அவனுடைய கிருஷ்ணரை வந்து அஃப்கோர்ஸ் இத்தனை தடவை பதினேழு தடவை அவனை வந்து ஆஹ் அவனுடைய ஆட்கள் எல்லாத்தையும் லட்சக்கணக்கான படை பலத்தை எல்லாரையுமே அழிச்சு அவனை மன்னிச்சு விட்டு ஒவ்வொரு தடவையுமே வந்து அவனை புழைக்க விட்டு ஆஹ் இப்ப பதினெட்டாவது தடவை அவன் என்ன நினைக்கிறான் கிருஷ்ணர் பயந்து ஓடுறாரு சோ எந்த அளவுக்கு ஒருத்தர் அகங்காரத்தோடையும் முட்டாளா இருந்தா இந்த மாதிரி யோசிக்க முடியும் இதுதான் அசுரர்களுடைய இயல்பு சோ இந்த உலகத்திலயும் நம்ம பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு கணமுமே வந்து பௌதிகவாதிகளுக்கு தோல்விதான் இந்த உலகத்துல ஆனாலும் நான் இயற்கையை வென்றுட்டேன் கடவுளை கைப்பற்றிட்டேன் அல்லது கடவுள் இல்லை நான் தான் எல்லாத்தினுடைய அதிபதி அப்படின்னு சொல்லி முட்டாள்தனமா எப்படி மக்கள் யோசிக்கிறாங்க சில சமயம் கடவுள் வந்து சிலர வெற்றி அடையிற பௌதிகவாதிகள் அல்லது ஆஹ் நாஸ்திகர்களை வெற்றி அடையிற மாதிரி சில சின்னங்களை காட்டலாம் உம் சோ அதுக்கு சில காரணங்கள் இருக்கும் உம் அதை நம்ம பல காரணங்கள் இருக்கலாம் அதுக்கு சோ கிருஷ்ணருடைய விருப்பமா இருக்கலாம் இல்ல அசுரர்களுடைய ஆஹ் ஏனோ ஆசை பகவான் அதை வந்து பூர்த்தி செய்யறதா இருக்கலாம் பல காரணங்கள்னால சில சமயம் அசுரர்கள் வெற்றி அடையிற மாதிரி தோன்றலாமே தவிர இறுதியில் தர்மம் அல்லது கிருஷ்ணர் தான் வெற்றி அடைய போறாங்க சோ ஆனா தற்காலிகமா ஆஹ் கெட்ட பலம் ஜாஸ்தி ஆற மாதிரி கெட்ட பலம் வெற்றி அடையிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் இருக்கலாமே தவிர வேற எதுவும் கிடையாது அது வந்து தற்காலிகம் தான் அதுவும் இல்லாம தற்காலிகமா அவங்க வெற்றி அடையிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் வந்து இன்னும் அவங்களுக்கு உற்சாகம் ஊக்கம் அளிச்சு கெட்ட அசுரர்களுக்கு என்ன ஆகும் இன்னும் மேல போற மாதிரி போய் இன்னும் மேல போயிட்டு கீழே விழுந்தா என்ன ஆகும் அடி பெருசா இருக்கும் அதுதான் 
ஸோ உண்மையிலேயே இவங்க வெற்றி இவங்களுடைய வெற்றி எல்லாமே தோல்வி தான் இது நம்ம ஒரு வகுப்புல ஆழமா நம்ம பார்க்கணும் ஏன் சில சமயம் வந்து கெட்ட விஷயங்கள் வெற்றி அடையிற மாதிரி இருக்கு பகவான் இருக்காரா இல்லையா சில சமயம் கோயில்கள் இடிக்கப்படுது கடவுள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நாஸ்திகர்கள் வந்து சொல்லும் பொழுது ஏன் வந்து அஹ் இத்தகைய செயல்பாட்டுகளுக்கு கடவுள் அனுமதி கொடுக்கிறார் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் இருக்கு இதை வந்து நம்ம ஒரு வகுப்புல வந்து நம்ம ஆழமா பார்க்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் சோ இப்ப என்ன பண்றோம் ஜராசந்தன் தன்னுடைய எல்லா படை பலம் லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் படைகள் எல்லாத்தையும் கூட்டிண்டு கிருஷ்ண பலராமரை துரத்த ஆரம்பிக்கிறான் சோ கிருஷ்ண பலராமரும் அவங்களுக்கு பயந்து ஓடுற மாதிரி ஆஹ் ரணச்சோரா கிருஷ்ணருக்கு அஹ் ரன்சோட்ஜி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அற்புதமான ஒரு நாமம் அஹ் குஜராத்ல ஒரு கோயில் இருக்கு ஆஹ் எப்படி போர்க்காலத்துல இருந்து கிருஷ்ணர் ஓடி வந்தார் ரணச்சோர் அப்படின்ற ஒரு பேர் கிருஷ்ணருக்கு போர்க்காலத்துல இருந்து ஓடி வந்ததுனால அவருக்கு ஒரு பேர் சோ அதை வந்து புகழ்ந்து பாராட்டி அஹ் கீர்த்திக்கிறதுக்கு ஒரு அற்புதமான கோயில் குஜராத்ல டாக்கோர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல கிருஷ்ணருக்கு அற்புதமான கோயில் அந்த கோயில்ல இருக்கிற கிருஷ்ணருடைய பேர் ரணச்சோர் ஒரு போர்ல இருந்து பயந்து ஓடி வந்தா அவங்களுக்கு கோயில் கட்டுவாங்களா சோ இதுல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கணும் கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் திவ்யமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரா சத்ரியனுக்கு போர்ல மரணம் அடையிறது அப்படிங்கிறது ஆஹ் எந்த விதத்துலயுமே வந்து அவனுக்கு கஷ்டம் கிடையாது ஒரு விதத்துல சொல்ல போனா ஆனா போர்ல இப்ப ஜராசந்தன் பாருங்க பதினேழு தடவை கிருஷ்ணர் தாக்கி கிருஷ்ணர் அவனை பொழைக்க விட்டு போ சொல்லிட்டார் கைப்பற்றிட்டு விட்டுடுறாரு இது வந்து எந்த கஷத்திரியனாலையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது சோ ஆனா ஜராசந்தனுக்கு அந்த அளவு அகங்காரம் இருந்ததுனால அதை ஏத்துண்டா முட்டாளா இருந்ததுனால ஏத்துண்டானே தவிர சாதாரண நிலையில இருக்கிற ஒரு கஷத்திரியன் அதை ஏத்துக்கவே மாட்டார் ஆஹ் யாராவது ஒருத்தர் அதை விட ஒரு பெரிய அவமானம் அவங்களுக்கு எதுவும் கிடையாது சோ கிருஷ்ணர் இப்போ அதே நிலையை வந்து அஹ் பின்பற்றும் பொழுது அவருக்கு கோயில் கட்டி பாராட்டுறாங்க சோ கிருஷ்ணர் வந்து வெண்ண திருடினார் அப்படின்னா மக்கன் ஷோர் மக்கன் ஷோர் மக்கன் ஷோர் மக்கன்னா வெண்ணை சோர்னா திருடன் வெண்ணை திருடன் சோ கிருஷ்ணர் வெண்ணை திருடுறார் சொல்லி கிருஷ்ணர் வந்து புகழ்ந்து பாடுறோம் பஜன் எல்லாம் இருக்கு மக்கன் சோர் மக்கன் சோர் சொல்லி எல்லாரும் கிருஷ்ணரை புகழ்ந்து பாடுறோம் அதே வேற யாராவது திருடுனாங்கன்னா கல்ல தூக்கி அடிப்பாங்க கிருஷ்ணர் செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுறது அது திவ்யமான தீலை ஜென்ம கர்ம சமய திவ்யம் ஏவம் யோவேதி தத்வதா தெக்வா தேகம் புனர் ஜென்ம நாயத்தி மாமேதி சோ அர்ஜுனா என்னுடைய பிறப்பு மற்றும் செயல்கள் திவ்யமானது அப்படிங்கறத யாரு ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அடுத்த ஜென்மம் கிடையாது சோ கிருஷ்ணருடைய பிறப்புல இருந்து அவருடைய லீலைகள் எல்லாமே திவ்யமானது சோ கிருஷ்ணர் போர்க்கடத்துல இருந்து ஓடுற மாதிரி தெரியறது ஆனா அதுவுமே ஒரு திவ்யமான காரணத்துக்காக என்ன காரணம் நம்ம பார்க்கலாம் சோ ஆனா இங்க ஜராசந்தனுடைய பார்வைக்கு கிருஷ்ணர் பயந்து ஓடுறாரு அப்படி பயந்து ஓடின் இருக்கான் எந்த அளவுக்கு கோழையா கிருஷ்ணர் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சுக்கிட்டு அவனுடைய அகங்காரத்தை இன்னும் ஆஹ் பெரிதுபடுத்திக்கிறான் சோ அது கண்டிப்பா வந்து மாயையுடைய ஒரு வேலை ஜராசந்தன் எந்த அளவுக்கு மாயில இருக்கான் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம சோ நம்மளுடைய கணிப்புல பகவானை வந்து நம்ம அளந்து பார்க்கணும் பகவானும் நம்மளுடைய எல்லைக்கு உட்பட்டவர் கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ணரால வந்து கிருஷ்ணர் ஏன் இப்படி ஏமாத்தினார் ஏன்னா அவர் அவங்க வந்து இவங்களால சபிக்கப்பட்டார் கிருஷ்ணருக்கு ஒரு சாபம் இருந்தது அதனாலதான் இப்படி கஷ்டப்பட்டார் கிருஷ்ணருடைய பக்தர்கள் கிருஷ்ணர் உறவினர்கள் ஏன் அடிச்சுக்கிட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த சாபம் இருந்தது கிருஷ்ணர் ஏன் இப்படி மரணம் அடைஞ்சார் ஏன்னா அவருக்கு அந்த சாபம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பௌதிக மக்களுடைய பார்வையில கிருஷ்ணர் எப்படி எல்லா கர்ம வினைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் இன்ஃபேக்ட் எல்லாமே சர்வ காரணம் காரணம் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவர் தான் ஆனா அவருக்கு யாரும் காரணம் இல்லை போன்ற விஷயங்கள்லாம் பௌதிகவாதிகளால புரிஞ்சுக்க முடியாது குரு பரம்பரையில வர வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் மூலமாக புரிஞ்சுக்கிறதுனாலதான் நம்மள கிருஷ்ணர் புருஷோத்தமராகிய முழு முதற் கடவுள் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் காட் ஹெட் அப்படின்னா பகவான் அப்படின்னா எல்லா விதிகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அவர் தான் எல்லா விதிகளையும் உருவாக்குபவர் ஹி இஸ் த லா மேக்கர் வெளி தோற்றத்துல அவர் லா பிரேக்கர் விதிகளை புறணிக்கிற புறக்கணிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் அதுவுமே சட்டத்தை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு செயல் தான் அப்படிங்கறத அவர் எது செய்தாலும் அதுதான் சட்டம் சோ அதுதான் பகவான் சோ அதுக்காக அவருடைய செயல்கள்லாம் வந்து ஆஹ் நியாயம் இல்லாததா இருக்கும் அப்படின்னு கிடையாது கடவுள் அப்படிங்கிறவர் அனைத்து நற்குணங்களை கொண்டவர் கெட்டவர் எல்லாம் கிடையாது கெட்டவரா இருந்தா கடவுள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது சோ அதனாலதான் அவர் எதை செய்தாலும் நன்மைக்குதான் இருக்கும் வெளி தோற்றத்துல பாக்குறதுக்கு 
அஹ் எதிர்மறையா இருந்தா கூட அது உண்மையிலேயே எல்லாருடைய நன்மைக்கு ஆக மட்டும்தான் இருக்கும் நல்ல விஷயம் தான் அது அப்படிங்கறத நம்ம தெளிவா புரிச்சு ஆனா பௌதிக பார்வையில நம்ம பார்க்கும் பொழுது கிருஷ்ணரையுமே வந்து நம்மளுடைய ஆஹ் பௌதிக கண்ணோட்டத்துல பார்க்கும் பொழுது சோ கிருஷ்ணரும் கர்ம வினைகளுக்கு உட்பட்டவர் அப்படிங்கறதுதான் ஆஹ் மாயாவதிகள் போன்ற பௌதிகவாதிகள் புரிஞ்சுக்கிறாங்க மாயா அப்படின்னா ஆஹ் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை ஏற்றுக்கொள்வது சோ கிருஷ்ணரையும் பௌதிக பார்வையில பார்க்கிறது அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய மாயை அப்படிங்கறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சோ இது பல விதத்துல எத்தனையோ உதாரணங்கள் கொடுக்கலாம் ஒரு உதாரணம் எனக்கு ஜஸ்ட் ஞாபகம் வருது ஆஹ் துரியோதனன் ஆஹ் எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணர் கூட இருந்தாலும் கிருஷ்ணருடைய லீலைகளே அவரால கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சுக்க முடியல இன்னைக்கு சொல்றாங்க கடவுள் இருக்காரு அப்படின்னா எனக்கு கண்ணு முன்னால கடவுளை காட்டுங்க நான் உடனே சரணடைய அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா துரியோதனன் கண்ணு முன்னால கிருஷ்ணர் இருந்தார் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம பல விதத்துல காட்டினார் நான் தான் கடவுள் சொல்லி ஒரு சமயம் விஸ்வரூபத்தையும் காட்டினார் தன்னுடைய அற்புதமா அற்புதமான விஸ்வரூபத்தை துரியோதனன் காட்டினார் சோ துரியோதனன் நினைச்சான் நான் சாதாரண தந்திரவாதி நினைச்சேன் இவ்வளவு பெரிய தந்திரவாதியா இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சான் அப்பயாச்சும் புரிஞ்சுக்கிட்டான கிருஷ்ணர் கடவுள் சொல்லி கிடையாது சோ எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய பார்வை தவறானது இரு தவறாக இருக்கு அப்படின்னா கடவுள் இருந்தாலும் பௌதிகவாதிகளால புரிஞ்சுக்க முடியல கடவுள் இந்த உலகத்துல நீலைகளை புரியும் பொழுதும் எத்தனையோ ஆஹ் அசுரர்கள் தன்னை புரிஞ்சுக்க முடியல ஆஹ் ஒரு சமயம் பார்க்கலாம் ஆஹ் துரி போர் ஆரம்பிக்கிறது மகாபாரத போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால துரியோதனன் அர்ஜுனன் ரெண்டு பேரும் கிருஷ்ணர் அணுகுறாங்க கிருஷ்ணருடைய ஒரு உதவிக்காக ஆஹ் சோ கிருஷ்ணர் ரெண்டு ரெண்டு பேரும் முதல்ல துரியோதனன் வந்து கிருஷ்ணர் உறங்கின் இருக்கார் சோ துரியோதனன் என்ன நினைக்கிறான் கிருஷ்ணர் பக்கத்திலே உட்காடுறோம் கிருஷ்ணருடைய தலை பக்கத்திலே உட்காடுறான் கிருஷ்ணர் எழுந்த உடனே என்ன பாப்பாரு பார்த்த உடனே முதல்ல நான் கிருஷ்ணருடைய சேனையை நான் கேட்க போறேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கான் சோ அர்ஜுனன் ரெண்டாவதா வரான் ஆனா அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணருடைய கால்கள் பக்கத்துல உட்காடுறார் சோ கிருஷ்ணர் எழுந்த உடனே வேணும்ட்டு துரியோதனன் பார்க்காம அர்ஜுனனை முதல்ல பார்த்தோ அர்ஜுனா எப்ப வந்த சோ என்ன வேணும் கேளு அப்படின்னு சொன்னோடனே துரியோதன் சொன்னது நான் தான் முதல்ல வந்து என்னதான் கேட்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லும் பொழுது கிருஷ்ணன் சொல்றாரு இல்ல முதல்ல நான் அவனைதான் பார்த்தேன் அவனைதான் கேட்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சோ இதுலயே வந்து கிருஷ்ணர் ஏமாத்துறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி துரியோதனுக்கு என்ன வரலாம் ஆனா உண்மையிலேயே இது ஏமாத்துறது கிடையாது இது கடுத்துதான் ஏமாத்துறது சோ இங்க வந்து இங்கேயும் கிருஷ்ணருக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு ஏன் இதை செய்யறாரு அப்படின்னு சொல்லி சோ பக்தருடைய ஆஹ் புத்திசாலித்தனத்தையும் பக்தியுமே வந்து இங்க மேலோங்கி காட்டுறார் அசுரர்களுடைய முட்டாள்தனத்தை மேலோங்கி காட்டுறார் சோ எந்த அளவுக்கு அசுரர்கள் ஆஹ் முட்டாளா இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் இங்க காட்டுறார் சோ என்ன பண்றார் அர்ஜுனன் கிட்ட கேட்கும் பொழுது சோ தெளிவா சொல்லிடுறார் போர்க்காலத்துல நான் பங்கு பெற்றேனோ நான் பங்கு பெறுவதற்கு தயார் ஆனா நான் போரிட மாட்டேன் ஆயுதத்தையே தொட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சோ துரியோதனன் நினைக்கிறோம் அப்ப இவனை கிருஷ்ணரை வச்சுக்கிட்டு என்ன பிரயோஜனம் நம்மளுக்கு தேவை வந்து சண்டை போடணும் நம்ம கூட சேர்ந்து உதவி செய்யணும் நான் போரிட மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு சண்டை போட மாட்டேங்கிறாரு ஆயுதத்தை தொட மாட்டேங்கிறாரு அப்போ கிருஷ்ணரை வச்சு பிரயோஜனமே கிடையாது அப்படிங்கிறது துரு துரியோதனம் தெளிவா இருக்கான் அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல கிருஷ்ணா நீ நீங்க எங்க கூட தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தெளிவா தன்னுடைய பக்தியை மேல் வாங்கி காட்டுறாரு தன்னுடைய பக்தியை வெளிப்படுத்துறாரு சோ துரியோதனன் வந்து அர்ஜுனன் எந்த அளவுக்கு முட்டாளா இருக்கான் அப்படிங்கறத நினைச்சுக்கிட்டு ஆஹ் கிருஷ்ணருடைய நாராயண சேனா கிருஷ்ணருடைய படைபலத்துக்கு பேர் நாராயண சேனா எல்லா விதமான ஆஹ் ஸ்கில்ஸ் பல விதமான திறமைகள் கொண்டவங்க எல்லா விதமான போர் கலைகளை கற்ற கற்றறிந்தவர்கள் நாராயண சேனா சொல்லிட்டு அந்த படை வீரர்கள் சோ கிருஷ்ணருடைய படை வீரர்கள் சோ அந்த நாராயண சேனா எனக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்டு வாங்க ஏன்னா அத்தனை அத்தனை லட்ச வீரர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு உதவி செய்வாங்க கிருஷ்ணர் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் எதையும் சண்டை போட மாட்டேங்கிறது சொல்லி அவனுடைய கணக்குல தான் வெற்றி பெற்றதா நினைக்கிறான் எப்போ நாராயண சேனாவை வாங்கும் பொழுதும் சரி ஆஹ் அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை கேட்கும் போதும் சரி ஒவ்வொரு நிலையிலுமே வந்து தான் வெற்றி பெறுவதாக தான் துரியோதன் நினைச்சுட்டு இருந்தான் ஆனா இறுதியில என்னாச்சு தோல்விதான் மிச்சான் சோ ஆரம்பத்துல வெற்றி அடைகிற மாதிரி தெரியலாம் ஆனா இறுதியில தோல்விதான் சோ இந்த மாதிரி எத்தனையோ விஷயங்கள் சொல்லலாம் இனி ஆஹ் சோ இப்போ என்ன காரணத்துக்காக கிருஷ்ணர் வந்தார் அப்படின்னா எதிர்காலத்துல பார்ப்போம் கிருஷ்ணருடைய முதல் மனைவி ஆஹ் ருக்மணி தேவி அவங்கள வந்து அவங்களுடைய திருமணம் ஆஹ் நெருங்கின்னு இருக்கு சோ கிருஷ்ணர் ருக்மணியை போய் கடத்துற நேரம் வருது சோ அது அந்த கதையை நம்ம பார்ப்போ
கருத்தும் பொழுது கிருஷ்ணரை வந்து அவதூறா பேசுறான் கிருஷ்ணர் கொஞ்சம் கூட கண்டுக்காம தன்னுடைய பக்தன் கிட்ட ரொம்ப முக்கியமான வேலை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் தன்னுடைய ஐஸ்வர்ய சமக்கிரசிய வீரிய எஸ்எஸ்ய ஜானம் வைராகிய சைவ சண்ணம் பக இத்திங்க நம்ம பகவானுக்கு ஆறு குணங்கள் ஆஹ் அதுல ஒரு குணம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அளவுக்கு உயர்ந்தவரா இருந்தும் அவரை இங்க ஒரு சாதாரண ஒரு பௌதிகவாதி அவதூறா பேசிட்டு இருக்கான் பேசிட்டு இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் கொஞ்சம் கூட அதை பொருட்படுத்தாம துறந்திருக்கார் சோ அந்த ஒரு குணத்தை இங்க மேலோங்கி காட்டுறாரு பகவான் ஆஹ் இப்போ கிருஷ்ண பலராமர் கொஞ்சம் சோர்ந்து போற மாதிரி வெளிப்படையா காட்டுறாங்க ஜராசந்தனுக்கு இன்னும் ஊக்கம் கொடுக்கறதுக்கு சோ உடனே என்ன பண்றாங்க பிரவர்ஷனா அப்படிங்கிற ஒரு மலை மேல ஏற ஆரம்பிக்கிறாங்க கிருஷ்ண பலராமர் அந்த மலையில எப்பவுமே மழை பெஞ்சுட்டே இருக்குமாம் இந்திரன் வந்து அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ம மலையில மட்டும் மழையை வந்து பொழிஞ்சுட்டே இருப்பாராம் ஜராசந்தன் நினைக்கிறான் எப்படி பயந்து வந்து ஒழிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஏறுறாங்க பாரு ஆஹ் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவனுமே வந்து அந்த மலை மேல ஏறி ஆஹ் கிருஷ்ணமலராமரை பிடிக்கணும் முயற்சி செய்யும் பொழுது கிருஷ்ணமலராமர் கண்ணுல தெரி கண்ணுல பட மாட்டாங்க சோ உடனே எங்கேயோ ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நினைச்சுட்டு என்ன பண்ணுவான் சோ அந்த மலைக்கு மேல சுத்தி என்ன பண்றான் ஆஹ் நெருப்பு மூட்டிடுறான் அவங்க இந்த காட்டு தீல வந்து ஆஹ் அழிஞ்சு போட்டும் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய படையகள் எல்லாம் வச்சு அந்த மலைக்கு மேல உச்சியில எல்லா பக்கமும் சுத்தி நெருப்ப மூட்டிடுறான் சோ கிருஷ்ண பலராமர் உடனே என்ன பண்றாங்க அந்த மலை உச்சியில இருந்து ரெண்டு பேரும் குதிச்சிடுறாங்க எண்பத்தி எட்டு மைல் உயரம் அந்த மலைக்கு உயரம் சோ எண்பத்தி எட்டு மைல் உயரத்துல இருந்து கிருஷ்ண பலராமர் குதிச்சு உடனே அவங்க துவாரக்கை நோக்கி போறாங்க ஜராசந்தன் என்ன நினைக்கிறான் கிருஷ்ண பலராமர் கொண்டுட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவனும் தன்னுடைய வீட்டுக்கு திரும்ப போறாங்க சோ பலராமருக்கும் தேவத்திக்கும் திருமணம் நடக்குது சோ கிருஷ்ணருக்கும் ருக்மணிக்கு உள்ள ஆஹ் திருமணத்தை இப்ப பார்க்க போறோம் சோ ருக்மணி அப்படிங்கிறது பீஷ்மக்கா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ராஜாவுடைய மகள் சைத்தனை சரித்தாமிரதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா கிருஷ்ணர் எப்படி விரிவாக்கம் அடைகிறாரோ பலராமர் ஆஹ் வாசுதேவர் சங்கர்ஷனா பிரத்யும்னா நாராயணா எப்படி கிருஷ்ணர் விரிவாக்கம் அடைகிறாரோ அதே மாதிரி கிருஷ்ணருடைய ஆஹ் சக்தி தத்துவம் அதாவது ஸ்ரீமதி ராதை கிருஷ்ணர் எத்தனை விரிவாக்கம் அடைகிறாரோ அவங்களும் அத்தனை விரிவாக்கம் அடைஞ்சு கிருஷ்ணரை மணந்துக்கிறாங்க இப்ப கிருஷ்ணர் ராமரா வரும்பொழுது அதே ஸ்ரீமதி ராதை தான் வந்து சீத்தையா வராங்க நரசிம்மரா வரும்பொழுது லக்ஷ்மியா வராங்க நாராயணரா வரும்போது லக்ஷ்மியா வராங்க சோ ஒவ்வொரு அவதாரம் கிருஷ்ணர் எடுக்கும் பொழுது ஸ்ரீமதி ராதை சக்தி தத்துவம் பாத்தீங்கன்னா விரிவடைஞ்சுட்டே இருக்கு இப்போ கிருஷ்ணர் துவாரகைக்கு வாசுதேவ கிருஷ்ணரை வரும் பொழுது அதே ஸ்ரீமதி ராதை ருக்மணி தேவிய விரிவடைஞ்சு வராங்க அப்படிங்கறத நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் தெளிவா சாஸ்திரத்துல இருந்து விளக்கி இருக்காங்க சோ சாஸ்திரத்துல மொத்தம் எட்டு வகையான கல்யாணங்களை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு சோ அதுல உயர் வகை பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆண் பக்கத்துலயும் சரி பொண் பக்கத்துலயும் சரி ரெண்டு பேரும் குடும்பஸ்தர்கள் ஒன்னா சேர்ந்து ஜாதகத்தெல்லாம் பார்த்து நல்ல நாள் பார்த்து இந்த மாதிரி அரேஞ்சு மேரேஜ் அப்படின்னு சொல்றது சோ இந்த மாதிரி அரேஞ்சு மேரேஜ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா சோ அந்த மாதிரி பல விதமான ஆஹ் கல்யாணங்கள்ல ஆஹ் காந்தர்வ ராட்சா போன்ற எட்டு வகையான கல்யாணங்கள் சாஸ்திரத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சோ சத்திரியர்கள் மத்தியில ஒரு வகை ரொம்ப பிரபலம் வாய்ந்தது அது அந்த வகைக்கு பேர் ராட்சச வகை சோ ஏன் அப்படின்னா ஆஹ் அதாவது கடத்திட்டு பல சுயம் வரம்லாம் நடக்கும் சோ அல்லது பல கல்யாணம் நிச்சயமும் நடந்திருக்கும் சோ எதிரிகள்லாம் இருப்பாங்க பல விதமா சேனைகள் இருப்பாங்க சோ பல எதிரிகளுக்கு மத்தியில அந்த பெண்ணை கடத்திட்டு போய் அவங்க கூட சண்டை போட்டு வெற்றி பெற்று திருமணம் செய்து கொள்வது அப்படிங்கிறது ராட்சச முறை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சோ கிருஷ்ணர் இப்போ ருக்மிணியை அந்த முறையில தான் வந்து திருமணம் செய்து கொள்ள போறார் என்ன எது எதோட உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ஆஹ் கருடர் வந்து தேவர்களுடைய கையில அந்த தேவாமிர்தம் அந்த அமிர்தத்தை வச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது எப்படி அந்த அமிர்தத்தை வந்து எடுத்துட்டு போனாரோ சோ ருக்மிணியும் அதே மாதிரி ஆஹ் அந்த சிசுபாலா போன்ற ஆஹ் எதிரிகளுடைய மத்தியில ருக்மிணியுமே வந்து கிருஷ்ணர் இப்போ கடத்திட்டு போய் திருமணம் செய்து கொள்ள போறார் சோ பகவான் வந்து ஆஹ் விருந்தாவனத்துல கோபியர்கள் கிட்ட இருந்த உறவையுமே வந்து மக்களால தெளிவா புரிஞ்சுக்க முடியல சோ இப்போ வந்து துவாரகையில ஆஹ் ராணிகளை மணக்க போறார் சோ அந்த விஷயங்களையுமே வந்து நம்ம குரு சாது சாஸ்திரத்துல இருந்து தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் அந்த விஷயங்களை நம்ம பார்க்கலாம் ஆஹ் சில பிரபாருடைய கருணை பாகவதத்துல எப்படி வந்து இந்த விஷயங்களை தெளிவாக நம்ம புரிந்து கொள்ற அளவுக்கு கொடுத்திருக்கார் அப்படிங்கிறது ஆச்சாரியர்களுடைய கருணை 
ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சிலர் ப்ரபாகர் இந்த புஸ்தக இந்த விஷயங்களை எழுதும் பொழுது கிருஷ்ணா புக்கில் சொல்றார் ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் வெறும் சில சமயம் ராசலீலை மட்டுமே கேட்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுவாங்க கிருஷ்ணர் அசுரர்களை கொள்வதை பற்றி அவங்க கொஞ்சம் கூட வந்து அஹ் கேட்கறதுக்கு விருப்பத்தை தெரிவிக்க மாட்டாங்க ஏதாவது எங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் கோபியர்கள் உள்ள உறவு தான் முக்கியம் மற்ற லீலைகள் முக்கியம் கிடையாது சொல்லி ஆஹ் பேசும்பொழுது அத்தகைய பக்தர்கள் பிராகிருத்த சகஜியர்கள் ஆஹ் அது வந்து சரியான நிலை கிடையாது அது முட்டாள்தனமான நிலை அப்படின்னு சொல்லி சில பிரபாதர் அவங்கள வந்து தவறா பேசுறார் பாகவதம்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமுமே வந்து முக்கியமானது பக்தர்கள் எதையுமே வந்து அஹ் வேர்படுத்தி பாக்குறது கிடையாது எல்லாமே சமநிலையில பார்த்து பக்தர்கள் புரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து உகுந்தது அப்படின்னு சொல்லி சில பிரபாகர் வளர்க்கிறார் சோ பீஷ்மக்கா அப்படிங்கிற அந்த ராஜாவுக்கு ஐந்து மகன்கள் ஒரு பெண் முதல் மகனுடைய பெயர் தான் ருக்மி அப்புறம் ருக்மராட்டா ருக்ம பாஹு ருக்ம கேஷா ருக்ம மாலி மொத்தம் அஞ்சு பசங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு உடைய தங்கை தான் வந்து ஆஹ் ருக்மணி சோ எத்தனையோ ஆஹ் பீஷ்மக்கா ரொம்ப ஆன்மீகத்துல பேர் போனவர் அப்படிங்கறதுனால அவங்க வீட்டுக்கு எத்தனையோ சாதுக்கள் வந்துட்டு போறது வழக்கம் சோ நாரத ரிஷியுமே வந்து அடிக்கடி வந்திருக்கார் சோ நாரதர் என்ன பண்றார் சோ உடனே கிருஷ்ணருடைய நாமம் ரூபம் குணை லீலைகள் இது எல்லா விஷயங்களையுமே வந்து ருக்மணிக்கு வரும்பொழுதெல்லாம் வந்து ஆஹ் சொல்லிட்டே இருக்கார் கம்ப்ளீட் ஆஹ் பாகவதத்தை பாகவதம்ல இருக்கிற அந்த கிருஷ்ணருடைய எல்லா கதைகள் கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்துல செய்த லீலைகள் அவருடைய குணங்கள் அவருடைய அற்புதமான செயல்பாட்டுகள் எல்லாத்தையுமே வந்து வரும்போதெல்லாம் ருக்மணிக்கு சொல்லும் பொழுது ஆஹ் இயல்பாகவே வந்து தூய்மையா இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து கிருஷ்ணர் மேல ஈர்ப்பு வரதான் செய்யும் சோ ருக்மணிக்கு அந்த அளவுக்கு கேட்க 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 கிருஷ்ணர் மேல பற்று அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருந்தது ஆஹ் எந்த அளவுக்கு ஆஹ் பற்று ஏற்பட்டது அப்படின்னா கிருஷ்ணரையே மணந்துக்கணும் நான் மணந்துகிட்டா கிருஷ்ணரை மட்டும்தான் மணந்துக்கணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு கிருஷ்ணருக்கு மேல ருக்மணிக்கு பற்று ஏற்படுது ஆனா துரதிருஷ்ட வசமா என்ன ஆகுறது ஆஹ் ருக்மி கிருஷ்ணருடைய ஆஹ் ருக்மணியுடைய அண்ணன் ருக்மி என்ன பண்றான் சிசுபாலனுக்கு தான் நான் திருமணம் செய்து வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் சோ ஆனாலும் பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா உறவினர்களும் கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் ருக்மணிக்கு உகந்தவர்கள் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க பட் ருக்மியுடைய வலுக்கட்டாயத்தை சிசுபாலனுக்கு திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு எல்லாரும் ஏற்பாடுகள் செய்யறாங்க ஆனா இப்போ ருக்மணி தேவி ஒரு ராஜாவின் பெண் அப்படிங்கறதுனால அந்த அரசியல் தந்திரங்கள்லாம் வந்து தெரிஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதனால சும்மா உட்காந்துட்டு ஒரு சூத்திரன் மாதிரி உட்காந்து புலம்பிக்கிட்டு அழுதுகிட்டு இல்லாம உடனே எந்த அளவுக்கு வேகமா செயல்பட முடியுமோ செயல்பட்டு தன்னுடைய நிலையை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு முயற்சி எடுக்கிறாங்க சோ உடனே பகவானுடைய ஒரு பக்தர் ஒரு வைஷ்ணவர் ஒரு பிராமணன் அங்க இருந்த ஒரு உயர்ந்த பிராமணர் அழைச்சு கிருஷ்ணருக்கு ஒரு கடிதத்தை எழுதி உடனே அந்த கடிதத்தை கிருஷ்ணருக்கு போய் சேர்க்குமாறு அந்த பிராமணர் கிட்ட வேண்டிக் கொள்றாங்க சோ கிருஷ்ணர் வந்து உடனே துவாரக்காக்கு வராரு இல்லையா சோ இந்த பிராமணர் அந்த கடிதத்தை எடுத்துக்கிட்டு துவாரக்காக்கு போறாரு துவாரக்காக்கு போன உடனே அங்க செக்யூரிட்டி வாயல் காப்பாள் காப்பாளர்கள் இருக்காங்க சோ அந்த செக்யூரிட்டி கிட்ட அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இருந்து நான் வரேன் ருக்மணியா அனுப்பப்பட்டிருக்கேன் ருக்மணி ஒரு கடிதத்தை கொடுத்திருக்காங்க கிருஷ்ணர் கொடுக்கணும்னு சொன்ன உடனே ஆஹ் கிருஷ்ணர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அந்த பிராமணரை உள்ளே அழைச்சு அந்த பிராமணருக்கு என்னெல்லாம் உபசரிக்கணுமோ தன்னுடைய சொந்த சிம்மாசனத்துல இருந்து இறங்கி அந்த பிராமணர் அங்க உட்கார வச்சு அவருக்கு எல்லா விதமான பணிவிடை செய்து ஆஹ் உணவை கொடுத்து அவங்க ஓய்வெடுக்கிறதுக்கு இடத்தை கொடுத்து ஆஹ் ஒரு பிராமணருக்கு என்னெல்லாம் வந்து பணி ஒரு ராஜாவா இருந்துமே பகவானா இருந்தும் இங்க வந்து தன்னோட லீலைகள் மூலமாக உதாரண முன் உதாரணமா இருந்து காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் இருக்கார் சோ அந்த ஒரு நிலையை புரிஞ்சுட்டு பிராமணருக்கும் தெரியும் இவர் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி சோ கிருஷ்ணருக்கு தெரியும் அப்கோர்ஸ் நான் கடவுள் சொல்லி அவருக்கும் தெரியும் பட் இருந்தாலும் ரெண்டு பேரும் சாஸ்திரத்து சாஸ்திரத்துக்கும் மக்களுக்கும் ஒரு முன் உதாரணமா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுனால ரெண்டு பேரும் அவங்க அவங்க அவங்களோட இடத்துல இருந்து அந்த உதாரணத்தை முன் வச்சாங்க சோ அவரும் ஏற்றுண்டார் கிருஷ்ணருடைய எல்லா சேவையும் ஏற்றுண்டார் சோ அவர் உறங்கின்னு இருக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் போயிட்டு அவங்க காலை தொட்டு மசாஜ் அமைக்க கூட விடுறார் சோ இந்த மாதிரி பல அற்புதமான லீலை லீலைகள் நடக்கிறது சோ வந்ததுக்கான காரணம் ஆஹ் கேட்கிறார் கிருஷ்ணன் அந்த பிராமணர் கிட்ட சோ அவருடைய எல்லா கதையுமே முதல்ல சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டு சோ எந்த அளவுக்கு அப்கோர்ஸ் சில பிரபாகர் இந்த இடத்துல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமான பிராமணர்கள்லாம் யார் எப்படி இருக்கணும் கழிவுகத்துல எப்படி இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தையுமே வந்து முன் வைக்கிறார் ஆஹ
தூய்மை உண்மையை பேசணும் ஆன்மீகத்தை தீவிரமாக பயிற்சி பண்ணணும் சாஸ்திரத்தை கற்றறிந்து இலவசமாக எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்லணும் ஸோ பிராமணர்களுக்கு இத்தனை குணங்கள் மன கட்டுப்பாடு புலன் கட்டுப்பாடு எளிமையாக வாழணும் இத்தனை குணங்கள் இருக்கிறவங்கள தான் உண்மையிலே பிராமணர்கள் அவங்களுடைய கடமைகள்ல அவங்க ஸ்திரமா இருக்கணும் மனம் வந்து அமைதியா இருக்கணும் அலை பாயக்கூடாது பௌதிக வஸ்துக்கள் மேல ஆசைப்படக்கூடாது இதுதான் ஒரு பிராமணனுக்கான அறிகுறிகள் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது ஸோ இத்தகைய பிராமணர்கள் உயர்ந்தவர்கள் கிருஷ்ணருக்கு நெருங்கியவர்கள் ஆனால் கலியுகத்துல கலவு சூத்திர சம்பவம் எல்லாருமே பிறப்பால சூத்திரவர்கள் தான் ஆனால் இந்த குணங்களை வளர்த்துக்காம இந்த குணங்களை முன்வைக்காம வெறும் பிறப்பால நான் பிராமணன் அப்படின்னு சொல்லி எத்தனையோ பேர் தவறா இந்த கலியுகத்துல சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது அது தவறான கருத்து அப்படிங்கறத சில பிரபாதர் முன்வைக்கிறார் சோ அத்தகைய பிராமணர்கள் பிராமணர்கள் கிடையாது அப்படிங்கறத நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் சோ அந்த கடிதத்தை வந்து இப்போ படிக்க ஆரம்பிக்கிறார் ரொம்ப ரகசியமான கடிதம் அப்கோர்ஸ் ஸோ கிருஷ்ணருடைய மனைவி பகவானுடைய மனைவி ரொம்ப ரகசியமாக அன்போடு அந்த கடிதத்தை எழுதி அனுப்புகிறார் ஸோ எந்த அளவுக்கு அது முக்கியமானது அப்படின்னா அடுத்த நாள் ருக்மி வந்து அந்த திரும திருமணத்தை சிசுபாலோட ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கார் இப்போ உடனே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அதை வந்து நிறுத்தணும் தன்னை வந்து கடத்தினு போயிட்டு திருமணம் செய்து கொள்ளணும் ஸோ எந்த அளவுக்கு அங்க அர்ஜென்சி அதே சமயம் எந்த அளவுக்கு குஹ்யம் எந்த அளவுக்கு சீக்ரெட் சீக்ரெட் ரகசியமானது இது வந்து யார்கிட்டையாவது அமிச்சு யாராவது ருக்மிக்கிட்ட சொல்லிட்டாங்கன்னா எல்லாமே வந்து எல்லா விஷயமும் சொதப்பிடுமே ஸோ ரகசியமா எடுத்துட்டு போகணும் ஸோ அதனால தான் ருக்மணி என்ன பண்றாங்க ஒரு உயர்ந்த பிராமணரை தேர்ந்தெடுத்து இந்த ஒரு சேவை கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இப்போ ஏன்னா இந்த இப்போ கூட நம்ம பார்க்கலாம் எல்லாமே நவீன யுகத்துல வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் ஏன்னா எப்ப வேணா திடீர்னு டேட்டா லீக் ஆயிரும் டேட்டா லீக் ஆயிடுச்சுன்னா பல பிரச்சனைகள் இந்த வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என் டு என் என்கிரிப்ஷனா ஏதோ போட்டிருப்பான் ஆஹ் சும்மா அதெல்லாம் வந்து நம்ம தான் நினைச்சுட்டு இருக்கோம் யாருக்கும் தெரியாம நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லி பல பேர் அதை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறது நம்மளுக்கே தெரியாது எப்படி இன்னைக்கு இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹேக் ஆகுறது இந்த மாதிரிலாம் விஷயம் ஏன்னா சோ கலியுகம் இல்லையா சோ சில நாள் ருக்மணி வந்து ஹேக் ஆகாம இருக்கணும் அந்த லெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உயர்ந்த பிராமணர் கிட்ட அந்த விஷயத்தை அனுப்புறார் சொந்த பிராமணரும் தன்னுடைய சரித்திரம் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டு அந்த கடிதத்தை படிக்க ஆரம்பிக்கிறார் சோ ருக்மணி சொல்றாங்க கிருஷ்ணா உங்களுடைய நாம ரூப குணை குணம் லீலைகள் இது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து பக்தர்களுடைய வாயால கேட்டிருக்கேன் ஆஹ் உங்களுடைய இந்த விஷயங்கள்லாம் கேட்ட பிறகு எந்த விதத்திலயுமே வந்து உங்ககிட்ட கவர்ச்சி ஏற்படாம இருக்கணும் அப்படின்னா சாத்தியமே கிடையாது ஒரு கற்புள்ள பெண் யாரா இருந்தாலும் உங்ககிட்ட கவர்ச்சி அஹ் ஏற்படுமே தவிர சோ அதனால என்னை வந்து நீங்க நான் வந்து கொஞ்சம் கூட வெக்கப்படாம கூச்சப்படாம வந்து நான் எல்லாம் எழுதுறேன் அப்படின்னு சொல்லி தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க எனக்கு வேற வழி கிடையாது உங்களுடைய சேவகன் ஆகணும் அப்படிங்கறதுதான் என்னுடைய விருப்பம் ஆஹ் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக ஆஹ் திருமண ஏற்பாடுகள்லாம் வந்து தீவிரமாக நடந்துட்டு இருக்கு அடுத்த நாளே எனக்கு கல்யாணம் சொல்லி ஒவ்வொன்னாத்தையுமே வந்து அவங்க சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ உண்மையிலேயே எல்லா விஷயங்கள் இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா வஸ்துக்கள் விஷயங்கள் நபர் யாரா இருந்தாலும் எல்லாமே உங்களுடைய இன்பத்துக்காக மட்டும்தான் ஆஹ் அர்ப்பணிக்க வேண்டணும் அர்ப்பணிக்கப்படணும் ஆனால் ஆஹ் அசுரர்கள் இதை அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்காங்க சோ எப்படி ஆஹ் அதாவது சிங்கத்துக்கு உரிதான இப்ப உணவு ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அது ஒரு குள்ள நரி அஹ் வந்து தூக்கிட்டு போச்சு அப்படின்னா அந்த உணவுக்கே வந்து அது ஒரு அசிங்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் உங்களுக்கு உரித்தானவர்கள் ஆஹ் என்னை நான் உங்களுக்கு சேவை செய்வதற்கு தான் என்னுடைய வாழ்க்கை இருக்கே தவிர வேற யாருக்கும் கிடையாது ஆனா துரதிருஷ்டவசமாக என் சிசுபாலன் ஆஹ் என்னை திருமணம் செய்து கொள்ளணும் அப்படின்ற ஏற்பாடுகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு எத்தனையோ புண்ணிய காரியங்கள்ல நான் ஆஹ் முந்தின ஜென்மங்கள்ல ஈடுபட்டிருக்கணும் இல்ல அப்படின்னா உங்களை பற்றியான விஷயங்கள் எனக்கு கேள்விப்படுவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஆஹ் சோ அதனால அவங்களே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி ஆஹ் ருக்மணியே வந்து எல்லா டீடைல்ஸும் கொடுத்துடுறாங்க எப்படி நீங்க வந்து என்ன கடத்தணும் எப்படி நீங்க செயல்படணும் ஆஹ் எங்க வரணும் எப்படி வரணும் எல்லாமே வந்து சோ எந்த அளவுக்கு வந்து ஆர்வத்தையும் காட்டினாங்க தீவிரத்தையும் காட்டினாங்க அதே சமயம் திட்டத்தையும் தீட்டி கொடுக்குறாங்க பகவான் அப்படிங்கறது தெரியும் பகவான் தெரிஞ்சா அப்புறம் அப்கோர்ஸ் அதுக்கு லெட்டரே அனுப்பணும் அவசியம் கிடையாது சோ லீலை காரணமாக லெட்டர் அனுப்பும் பொழுது சோ பகவான் தன்னை எப்படி காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற வழியுமே வந்து தெளிவா கொடுக்குறாங்க சோ அந்த அளவுக்கு வந்து ப்ரோபார் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா 
ஸோ பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் மட்டும் கிடையாது அது எந்த அளவுக்கு தீவிரமாக செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தையும் நம்ம வாழ்க்கையில தீட்டணும் ஆஹ் இல்லை அப்படின்னா கிருஷ்ணர் அவர் உதவி செய்வார் ஒரு நாள் செய்யும் பொழுது பார்க்கலாம் பக்தி பண்ணலாம் கடவுள் அனுகிரகம் காட்டும் பொழுது பண்ணலாம் கிடையாது அதுக்கான தீவிரத்தையும் காட்டணும் அடுத்து 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 என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை போட்டு அதை பூர்த்தி செய்வதற்கான முயற்சியும் எடுக்கணும் இல்லை அப்படின்னா கிருஷ்ணரை அந்த அளவுக்கு எளிமையா அடைய முடியாது ஸோ ருக்மணி தேவியே பாத்தீங்கன்னா இங்க அந்த அதுக்கு முன் உதாரணமா இருந்து ஸோ கிருஷ்ணரை காப்பாத்துங்க அப்படிங்கிற மட்டும் சொல்லலாம் எப்படி காப்பாத்தணும் என்ன வழிமுறை அது எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப விரிவா வந்து அந்த கடிதத்துல எழுதியிருக்காங்க கிருஷ்ண பிரபாபர் இன்னொரு கருத்து ஸோ ருக்மணி தேவி என்ன சொல்றாங்க பொதுவா எங்களுடைய குடும்பத்துல என்ன வழக்கம் அப்படின்னா திருமண நாள் நாளுக்கு முன் முன்னால திருமணத்திற்கு முன்னால துர்கா கோயில் இருக்கு எங்க வீட்டுக்கு எங்களுடைய அரண்மனை கிட்ட ஸோ அந்த மாளிகை கிட்ட அந்த துர்கா கோயிலுக்கு போயிட்டு துர்கையை வழிபட்டு திரும்ப வந்துதான் திரு திருமணம் நடக்கும் ஸோ நான் வந்து நாளைக்கு அந்த துர்கா கோயிலுக்கு போயிட்டு துர்கையை வழிபாடு செய்ய போறேன் ஸோ ஒண்ணு துர்கா கோயிலுக்கு போகும்பொழுது என்ன வந்து நீங்க கடத்திக்கலாம் இல்ல கோயிலுக்கு போயிட்டு வரும் பொழுது என்ன கடத்தலாம் இன்னொரு முக்கியமான காரணம் ஏன் இதை வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னா ஸோ வந்து கடத்தும் பொழுது எத்தனையோ உறவினர்கள் ருக்மணியுடைய உறவினர்கள் அந்த மாளிகையில் இருப்பாங்க எத்தனையோ நல்லவர்கள் இருப்பாங்க ஸோ சண்டை போடும் பொழுது அவங்களுக்கு ஏதாவது காயம் ஏற்பட்டுருமோ அவங்களுக்கு ஏதாவது உபாதி ஏற்பட்டுருமோ அப்படிங்கிற வருத்தம் ஒருவேளை கிருஷ்ணருக்கு இருந்தால் ஸோ நீங்க என்னுடைய மாளிகைக்கு வந்து என்ன கடத்தாம இந்த ஒரு திட்டத்தை நீங்க கையாளலாம் சொல்லி அந்த கடிதத்துல வந்து ஆஹ் எழுதி சொல்றாங்க ஏற்கனவே சொன்னேன் கஷத்திரியர்களுடைய வழிமுறைகள்ல இப்பேற்பட்ட கல்யாணமும் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது சோ பிரபாபர் இன்னொரு உதார இன்னொரு கருத்தையும் சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா பொதுவா வைஷ்ணவர்கள் ஆஹ் எல்லாமே வந்து பொதுவா ராஜாக்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல வைஷ்ணவர்களா இருந்திருக்காங்க ஆனாலும் சில சமயம் அவங்க தூய பக்தர்களா இல்லாத காரணத்துக்காக துர்கையை வந்து பௌதிக விஷயங்களுக்காக வழிபட்டிருக்காங்க வழிபட்டாலுமே அவங்களுடைய உணர்வுகள்ல அவங்க தெளிவா இருப்பாங்க தேவர்களுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள வேறுபாடை தெளிவா புரிஞ்சிருப்பாங்க அப்படிங்கறத வந்து முன்வைக்கிறார் கிருஷ்ண சில பிரபாபர் கருத்து சோ சிசுபாலன் ஒருவேளை பல பௌதிக ரீதியில பார்க்கும் பொழுது உயர்ந்தவரா இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு வந்து கிருஷ்ணர் நீங்க தான் எனக்கு வேணும் சிவனே சாட்சாத் சிவனுடைய இன்னொரு பேர் மகாதேவன் எல்லா தேவர்களுக்கும் அஹ் உயர்ந்தவர் அப்பேற்பட்ட மகாதேவரை தன்னை தூய்மைப்படுத்திக்கிறதுக்காக அஹ் அறியாமையிலிருந்து தன்னை போ போக்கிக் கொள்வதற்காக கங்கையை வந்து தன் மேல ஆஹ் வச்சிருக்கார் அந்த கங்கை அப்படிங்கிறது எப்படி ஒருத்தரை தூய்மைப்படுத்துது அந்த கங்கை அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணருடைய பாதங்களை கழுவி அந்த சரணாமிர்தம் அந்த தண்ணீர் அப்படிங்கிறதுனாலதான் அத வந்து நம்ம குடிக்கும் பொழுதோ தண்ணீர தெளிச்சு தலையில தெளிச்சுக்கும் பொழுதோ குடிக்கும் பொழுதோ தூய்மை அடைகிறோம் ஸோ சிவனே பாத்தீங்க அப்படின்னா தன்னுடைய அறியமை அறியாமையை போக்கிக் கொள்வதற்காக கங்கையை கொண்டிருக்கார் ஸோ நான் தூய்மை அடையணும் அப்படின்னா உங்களுடைய சேவை மட்டும்தான் எனக்கு வாய்ப்பு அப்பேற்பட்ட சேவை கிடைக்கணும் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நான் பாகியம் செஞ்சிருக்கணும் பக்தியில தீவிரமா இருந்திருக்கணும் எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய கருணை எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் இந்த அத்தியாயம் முடிக்கும் போது சில பிரபாபர் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கருத்துக்களை வந்து தெரிவிக்கிறார் சோ அதை நான் படிச்சுட்டு மொழிபெயர்ப்பு சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஆஹ் ருக்மணி நியூ வெரி வெல் தட் ஆப்டைனிங் த ஃபேவர் ஆஃப் கிருஷ்ணா வாஸ் நாட் ஈஸி கிருஷ்ணருடைய அனுகிரகம் கிடைப்பது அப்படிங்கிறது அந்த அளவுக்கு எளிமை கிடையாது அப்படிங்கிற ருக்மணிக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கு அதனாலதான் சிவனுடைய உதாரணத்தை சொல்றார் சிவா ஈவன் லார்ட் சிவா மஸ் பியூரிஃபை ஹிம்செல்ஃப் ஃபார் திஸ் ப்ராசஸ் சிவன் மகாதேவனா இருக்கிற சிவனே வந்து தன்னை கடவுள் அடைவதற்கு இப்பேற்பட்ட காரியங்கள் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடணும் ஷியூர்லி இட் வுட் பி டிஃபிகல் ஃபார் ருக்மணி ஹூ வாஸ் ஓன்லி த டாட்டர் ஆஃப் அக்ஷத்ரிய கிங் ருக்மணி ஒரு சாதாரண ஒரு ராஜாவுடைய பெண் அந்த சிவனுக்கே வந்து அவ்வளோ ஒரு கடினமா இருக்கிற ஒரு விஷயம் தனக்கு எப்படி கெட்டும் அதை அதை தெளிவா புரிஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ருக்மணி தேர் ஃபார் ஷி டிசையர் டு டெடிகேட் ஹர் லைஃப் டு அப்சர்விங் சிவியர் ஆஸ்டாரிட்டிஸ் அண்ட் பெனன்சஸ் சச் அஸ் ஃபாஸ்டிங் அண்ட் கோயிங் வித் அவுட் பாடிலி கம்ஃபர்ட்ஸ் ஸோ அதனால தான் அவங்க கிருஷ்ணர் அடையறதுக்கு எல்லா விதமான எல்லா விதமான தபஸ்யங்களையும் எடுத்துக்கொள்வதற்கு 
தீவிரத்தை காட்டினாங்க முயற்சிகளில் ஈடுபட்டாங்க எந்த விதமான உடல் ரீதியான சுகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அவங்க இஃப் இட் வேர் நாட் பாசிபிள் இன் திஸ் லைஃப் டைம் டு கெயின் கிருஷ்ணாஸ் ஃபேவர் பை திஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஷி வாஸ் ப்ரிப்பேர் டு டை ஃப்ரம் சச் ஆஸ்டாரிட்டிஸ் அண்ட் டு அண்ட்ரோ சிமிலர் டிஃபிகல்டிஸ் லைஃப் ஆஃப்டர் லைஃப் ஒருவேளை கிருஷ்ணரை வந்து எனக்கு கிடைக்கல இத்தகைய செயல்பாட்டுக்கள்ல ஈடுபட்டு அப்படின்னா இன்னும் செயல்பாட்டு இந்த தபஸ்யங்களை தீவிரப்படுத்தி இதன் மூலமாக மரணம் அடைஞ்சு ஒவ்வொரு ஜென்மமும் நான் தீவிரமான தபஸ்யத்துல ஈடுபட்டு கிருஷ்ணர் அடையறதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபடுவேன் அப்படிங்கிறத ருக்மணி அந்த அளவுக்கு தீவிர தீவிரமா இருந்தாங்க இந்த பகவத்கீதா டு செட் தட் பியூர் டிவோட்டிஸ் ஆஃப் லார்ட் எக்ஸிக்யூட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் வித் கிரேட் டிட்டர்மினேஷன் விவசாய ஆத்மிக புத்தி அஹ் ஏ கே ஹா குருநந்தனா எப்படி பக்தர்கள் பகவான் மட்டும்தான் ஒரே லட்சியம் சொல்லி தங்களுடைய பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டு இருக்காங்க ஆஹ் சோ இந்த ஐபிஎல் சீசன் எல்லாம் வரும்போது பதினாறு மாலைய வந்து எட்டு மாலை ஆக்கிட்டு அப்புறம் வேர்ல்ட் கப் மேட்ச் வரும்பொழுது இல்லை எக்ஸாம் வரும்பொழுது இல்ல வீட்டுல டென்ஷன் இருக்கும் பொழுது இல்ல பாஸ் டென்ஷன் இருக்கும் பொழுது நான் வந்து சர்வீஸ்ல ஈடுபடாம சாதனாவை கம்மி பண்ணிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளுக்கு ஏத்த மாதிரி பக்தி பண்றது அவங்களுடைய நிலை கிடையாது அவங்க ஏன் உயர்ந்த பக்தர்கள் அப்படின்னா அந்யாபிலாஷித்த சூன்யம் ஞான கர்மாதனா அணுக்குள்ளின கிருஷ்ண அனுசீலனம் ஸோ எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையுமே வந்து கிருஷ்ணருக்கு எந்த ஒரு ஆசைகள் இல்லாம எந்த ஒரு அஹ் எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம தொடர்ந்து தொடர்ந்து செய்யணும் பக்தி அப்படிங்கிறது ஓகே போன மாசம் நான் செஞ்சேன் இந்த மாசம் பிரேக் எடுத்துக்கலாம் பக்திக்கு ஒரு மாசம் லீவ் விட்டுக்கலாம் அப்படின்னா மாயைக்கு லீவ் கிடையாது இல்ல சண்டே ஒரு நாள் சண்டே ஒரு நாள் மட்டும் பக்தி ஆஹ் செய்யலாம் மீதி ஆறு நாள் கிருஷ்ணருக்கு லீவ் கொடுத்துட்டு மாயைக்கு சேவை செய்யலாம் அப்படின்னா மாயைக்கு லீவ் கிடையாது ஹாலிடே ஃபார் மாய அவங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நம்மள ரொம்ப கவனமா வந்து நம்மள பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்தோம் அப்படின்னா சாத்திங் மாய் ரோபாஷ்ல பக்தி அப்படிங்கிறது மாயையோட சண்டை போடுற மாதிரி ஒரு போர் மாயை கிட்ட ஒரு மாயை எதிர்த்து ஒரு போர் கொடுக்குற மாதிரி சோ அந்த போர் போர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி ஆஹ் எதிரிகள் தா நம்மளை தாக்குவாங்க அப்படிங்கறது கூட தெரியாது ரொம்ப தேர்ச்சியா வந்து செயல்பட்டு இருக்கலாம் திடீர்னு சோம்பேறி தினத்தினால ஒரு கொட்டாய் விட்டீங்கன்னா ஒரு குண்டு வந்து பாஞ்சு செத்து போயிடலாம் சோ அந்த அளவுக்கு வந்து கவனமா இருக்கணும் உம் சோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பக்தியில தீவிரமா ஈடுபடணும் சோ அந்த அளவுக்கு தீவிரமா இருக்கோமா அப்படிங்கறத கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க உம் சோ ஜூம் கிளாஸ் வந்து முன்ன வந்து ரெகுலரா இருந்துகிட்டு இருந்தது கேட்டோம் இப்ப எல்லாம் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாள் சில சமயம் மாசத்துக்கு ஒரு கதை தான் இருக்கு மற்ற நாள் எல்லாம் வந்து ஓகே இன்னைக்கு ஏழு ஏழு மணிக்கு நான் என்ன பண்றது ஜூம் கிளாஸ் இல்ல அப்ப வேற என்ன சீரியல் போயிட்டு இருக்கு சீரியல பாக்கலாம் இல்ல வேற ஏதாவது சினிமாவை பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல பௌதிக விஷயங்கள்ல நம்ம நம்மளுடைய நேரத்தை விநியம் செய்ய செய்ய கிருஷ்ணரை அடையிறது கஷ்டம் ஸோ எந்த பக்தர்கள் தீவிரமா பக்தர் ஈடுபட்டு இருக்காங்களோ அந்த பக்தர்களுடைய சத்சங்கம் அந்த பக்தர்களுடைய சாகவாசம் இருக்கணும் அந்த பக்தர்களோட தொடர்பு ஏற்படுத்திக்கிட்டு அவங்கள பார்த்து கத்துக்கணும் சில பிரபப்பருடைய உபன்யாசங்கள் தினசரி கேட்கணும் சில பிரபப்பருடைய புஸ்தகங்கள் தினசரி படிக்கணும் சீக்கிரமா எழுந்திருக்கணும் சீக்கிரமா தூங்கணும் ஸோ நம்மளுடைய கடமைகள்லாம் செஞ்சுக்கிட்டே நம்மளுடைய பக்தி சாதனையை வந்து தீவிரமா பயிற்சி பண்ணா மட்டும்தான் கிருஷ்ணரை நம்ம அடைய முடியும் அப்படிங்கறதையும் நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் she was prepared to die uh, such determination as ex- exhibited by rukmini devi is the only price for purchasing krishna's favor krishna rudey karunai vaangunum nanachom appadina adukku ore parisa enna தீவிரத்தை நம்ம பக்தியில காட்டணும் ஆஹ் ஒரு முகத்தோட பக்தியை பண்ணணும் ஒன் ஷுட் பி ஸ்ட்ராங்லி டிடர்மின்ட் இன் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் தட் இஸ் தி வே டு அல்டிமேட் சக்சஸ் சோ இத்தகைய தீவிரத்தை காட்டினா மட்டும்தான் நம்ம வெற்றி கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் சில பிரபுபர கருத்தை வந்து முன்வைக்கிறார் ருக்மணியுடைய அற்புதமான குணங்களை வந்து மேற் மேற்கோள் காட்டி சில பிரபுபர் சொல்றார் சோ பிராமணர் இதை ஃபுல் மொத்த கடிதத்தையும் படிச்சுட்டு ஆஹ் என்னுடைய சேவை செய்துட்டேன் கிருஷ்ணா இப்போ நீங்க உங்களுடைய விருப்பம் நீங்க ஏதாவது செயல்படுத்த அவங்களுடைய விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்யணும் அப்படிங்கிற விருப்பத்தை தெரிவிச்சு அதன் அதனை நோக்கி ஏதாவது செயல்படுத்தணும் நினைச்சீங்க அப்படின்னா நீங்க உடனே அந்த செயல்பாட்டை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அஹ் அவர் தன்னுடைய பிரார்த்தனையும் முன்வைக்கிறார் சோ இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிகிறது அடுத்த வாரம் நம்ம பார்க்கலாம் சோ நம்ம அஃப்கோர்ஸ் பகவானுடைய அந்த லீலைகள் 
புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது சில பிரபாதர் போன்ற ஆச்சாரியர்கள் மூலமாக மட்டும்தான் அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஏற்கனவே நான் நடுவில் சொன்னேன் கிருஷ்ணர் பயந்து ஓடுறாரு கிருஷ்ணருடைய சாபத்தினாலதான் அவர் எப்படி கஷ்டப்பட்டார் அப்படி கஷ்டப்படுறாரு அப்படின்னா பௌதிகவாதிகள் மகாபாரதம் சீரியல் எல்லாம் பார்த்து புரிஞ்சுக்கும் பொழுது பக்தர்கள் தெளிவா இருக்கணும் கிருஷ்ணர் எல்லா விஷயத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர் இந்த பக்தி மூலமாக மட்டும்தான் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்க முடியுமே தவிர இந்த பக்தி சீரியல் எல்லாம் பார்த்து புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படிங்கறத தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசுக்கம் கர்த்தம் அவ்வியம் கீதையில கிருஷ்ணன் சொல்றார் எல்லா ஞானத்தை விட உயர்ந்த ஞானம் இது ராஜகுஹ்யம் எல்லா ரகசியங்களை விட உயர்ந்த ரகசியம் அப்படின்னு சொல்றார் எல்லாமே எழுநூறு ஸ்லோகம் சமஸ்கிருதத்துல தெளிவா இருக்கு ஆஹ் இல்ல யாராவது சொன்னாங்களா ஆக்சுவலா எட்நூறு ஸ்லோகம் நூறு ஸ்லோகம் வந்து காணாம மறைஞ்சு போயிருக்கு நீங்க வந்து இந்த யோகம் பண்ணாதான் உங்களுக்கு இந்த நூறு ஸ்லோகம் கண்ணுக்கு தெரியும் அப்படிலாம் யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா எதுவும் கிடையாது அப்ப என்ன ரகசியம் இருக்கு ரகசியம்னா ஒண்ணு தெரியாம இருக்கிறதுதான் ரகசியம் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு ரகசியம்னா அப்புறம் எப்படி அது ரகசியம் ஆகும்னா அதுதான் விஷயம் திவ்யமான விஷயங்கள் ஆன்மீக விஷயங்கள் அப்படிங்கறதுனால பௌதீக கண்ணோட்டத்தோட பௌதீக நிலையில இருந்து இந்த விஷயங்களை புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது ஆஹ் மாயாவாதிகள் அல்லது பௌதீகவாதிகள் கிட்ட இருந்து கிருஷ்ணரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வாய்ப்பே வாய்ப்பே கிடையாது என்ன சொல்றார் பக்தியாமாம் அபிஜானாதி யாமானி தத்வதக ததோமாம் தத்வதோ நிற்ப விஷத்தே ததனந்தரம் பக்தியின் மூலமா மட்டும்தான் என்ன புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் ஆஹ் பக்தோசிமே சகாச்சேத்தி ரகசியம் ஏன் முன்னொரு இடத்துலயும் சொல்றார் அர்ஜுனா இந்த ஞானத்தை உனக்கு நான் என் சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் அப்படின்னா நீ என்னுடைய பக்தன் மற்றும் நண்பன் அப்படிங்கறதுனால இந்த ரகசியத்தை ரகசியத்தை உனக்கு வெளிப்படுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்ற சோ இது வந்து ரிவிலேஷன் அதாவது பகவானுடைய கருணையால நம்மளுக்கு இந்த விஷயங்களை புலப்படணும் இல்ல அப்படின்னா என்னுடைய பௌதிக ஆஹ் மனசையும் புலன்களையும் வச்சு இந்த விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சா சாத்தியம் கிடையாது அதனாலதான் அத்த ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாதி நபவே கிராஹியம் இந்திரியை சேவோன் முகேஹி ஜிவ்ஹாதோ ஸ்வயம் ஏவஸ்புரத்தியதா ஆஹ் ஏன் வந்து தினசரி நம்ம இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே இந்த மகாமந்திரத்தை ஏன் உற்சாகம் செய்யணும் ஏன் இந்த பகவானுடைய சேவையில ஏன் ஈடுபடணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த விஷயங்களில் ஈடுபட்டா மட்டும்தான் நம்மளுடைய பௌதிக குணங்கள் அழிஞ்சு ஆன்மீக பார்வைகளோட பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆன்மீக உடலோட தான் பகவானை புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த மகாமந்திரத்தை உற்சாகம் செய்யணும் பகவானுடைய தொண்டுல ஈடுபடணும் தினசரி பகவானுடைய புஸ்தகங்களை படிக்கணும் பகவானுடைய விஷயங்கள்ல ஈடுபடும் பகவானுடைய விஷயங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கும் சோ இந்த மாதிரி பகவானுடைய சேவைகள்ல ஈடுபடும் பொழுது நம்மளுக்கு அந்த ஆன்மீக பார்வையானது புலப்படும் கிருஷ்ணருடைய கருணை இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த விஷயங்கள் அஹ் பகவான் தெளிவுபட செய்வார் அப்படி இல்லாத பட்சத்துல நம்ம எந்த அளவுக்கு நாம நம்ம ஒரு பெரிய சமஸ்கிருத பண்டிதனா இருக்கலாம் ஆஹ் ரொம்ப பௌதிகத்துல தேர்ச்சி பெற்றவர்களா இருக்கலாம் பணக்காரனா இருக்கலாம் பிராமணனா இருக்கலாம் எதுவுமே வந்து உதவி செய்யாது கிருஷ்ணரை புரிஞ்சு கொடுக்கறது அதனால ஜென்ம கர்ம சமய திவ்யம் என்னுடைய பிறப்பு மற்றும் செயல்கள் திவ்யமானது ஆஹ் இதை புரிஞ்சுக்கிறது திவ்யமானது புரிஞ்சிருந்தாலே மோட்சம் அப்படிங்கிறார் அப்படின்னா அங்கதான் வந்து என்ன சொல்றது விஷயமே இருக்கு பகவானுடைய பிறப்பு செயல்கள் திவ்யமானது புரிஞ்சுண்டாலே மோட்சமா அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கிறதுதான் கஷ்டம் ஆஹ் பக்தர்கள் நம்ம சொல்றோம் கிருஷ்ணர் உயர்ந்தவர் சொல்றோம் ஆனா திடீர்னு ஏதாவது பிரச்சனை நடந்தா ஏன் கிருஷ்ணர் இப்படி சோதிக்கிறார் சொல்றோம் இல்லையா ஏன் கிருஷ்ணர் இப்படி தப்பு பண்றாரு ஏன் கிருஷ்ணர் எனக்கு உதவி செயல கேட்கணும் கேட்கும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்ப கிருஷ்ணர் தப்பு செய்யறார் அவர் திவ்யமானவர் கிடையாது அப்படிங்கறது மறைமுகமா நம்ம சொல்றோம் சோ அங்கதான் வந்து பிரச்சனை சோ ஆச்சாரியர்களுடைய அனுகிரகத்து மூலம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது அத்தகைய சந்தேகம் நம்மளுக்கு எப்பவுமே வராது இன்ஃபேக்ட் தத்துவ ரீதியாக இதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் விஜயானம் ஞானம் விஜயானம் சகிதம் யக்ஞாத்மம் மோக்ஷே சுபார் சோ ஃபர்ஸ்ட் தியரி அண்ட் தென் பிராக்டிகல் அப்புறம் ரியலைசேஷன்ஸ் அப்புறம் உணர முடியும் இந்த விஷயங்கள் சோ ஹரே கிருஷ்ணா மிக்க நன்றி ஆஹ் யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா உங்களுடைய கையை உயர்த்தலாம் அல்லது சாட்ல உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ் நீங்க போஸ்ட் பண்ணலாம் சோ கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் புரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்படின்னா சில பிரபாவுடைய புஸ்தகங்கள் தினசரி படிங்க கிருஷ்ணர் ஆஹ் ரொம்ப அற்புதமான புஸ்தகம் தொண்ணூறு கதைகள் பகவத்கீதை பாகவதம் ஆஹ் எத்தனையோ புஸ்தகங்கள் இருக்கு சோ தொடர்ந்து குறைந்தபட்சம் ஒரு மணி நேரம் படிங்க படிக்க முடியாதவர்கள் எவ்வளவு நேரம் முடியுமோ படிங்க ஆஹ் பிரபாருடைய உபன்யாசங்கள் தமிழ்லயும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு சோ தயவு செய்து இங்கிலீஷ் தெர
நீங்களும் தீவிரமா எடுத்து பக்தியை பயிற்சி பண்ணி எல்லாருக்கும் கூடுங்க எல்லாருக்கும் இந்த விஷயத்தை பகிர்ந்து போங்க எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கலாம் ஹரே கிருஷ்ணா ஸோ பிரபு திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஹவு டு ஃபோக்கஸ் ஆன் ஸ்டடீஸ் அண்ட் வே ஆஃப் சாண்டிங் வித்வுட் பீச் ஹவு டு ஃபோக்கஸ் ஆன் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னா எந்த ஸ்டடீஸ் சொல்றீங்க பகவத்கீதா பாகவதமா அல்லது உங்களுடைய பௌதிக படிப்புகளா அப்படின்றதையும் நீங்க சொல்லுங்க அப்கோர்ஸ் பாகவதம் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் எப்படி நான் ஜபத்துல ஜபமாலை இல்லாம எப்படி ஜபத்தை பண்றது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க இன்னொரு கேள்வி ஸோ ஜபமாலை இருந்தா அதுதான் உம் உச்சிதமானது அதுதான் வழிமுறை ஆரம்ப நிலையில இருக்கிற பக்தர்கள் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வழிமுறை ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே ஆஹ் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை ஸ்மரணிச்சு கொண்டிருக்கிறது தான் வந்து நம்மளுக்கு இறுதி லட்சியம் ஆனா நம்மளுக்கு ஆஹ் அது பயிற்சி செய்துட்டு இருக்கிறதுனால ஆரம்ப நிலையில இருக்கிற பக்தர்களுக்கு ஆஹ் ஜபமாலையோடைய பயிற்சி செய்யணும் அப்படின்ற வழிமுறை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ ஏன் அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு மாலையாச்சும் இன்னைக்கு ஒரு பத்து நிமிஷமாச்சும் இன்னைக்கு நான் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை சொன்னேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஹ் ஒரு ஒரு ஐடியா ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் அப்படி இல்ல ஜபமாலை இல்லை அப்படின்னா நேத்து ஜபம் பண்ணீங்களா பண்ணேன் முந்தா நேத்து பண்ணீங்களா பண்ணினேன் போன வாரம் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் எப்பவுமே சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சு போமே தவிர ஆனா முன்னேறிட்டு இருக்கோமா இல்ல அதே நிலையில இருக்கோமா இல்ல கீழே வந்துட்டு இருக்கோமா கூட தெரியாது ஸோ பிரகலாதருக்கு ஜபமால கிடையாது ஏன்னா அவர் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பகவானுடைய நாமத்தை ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஸோ நம்ம ஆரம்ப நிலையில இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு இந்த ஜபமாலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ தட் அந்த எண்ணிக்கை அப்படிங்கறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா உயர்த்தும் பொழுது நம்மளுக்கு நம்மளோட நிலையை வந்து தெளிவா புரிஞ்சு கொள்ள முடியும்ன்றதுக்காக ஸோ மற்றபடி எல்லா சமயமும் பகவான் நாமத்தை சொல்வதற்கு முயற்சி தாராளமாக எடுக்கணும் பிரபு இந்த ஸ்கோன் செய்யலாம் ஐ ஹவ் சீன் பீப்புள் வேரிங் ஆரஞ்ச் அண்ட் ஒயிட் ட்ரெஸ் வாட் டஸ் இட் இண்டிகேட் ஓகே பக்தர்கள் வந்து காவி உடையை போட்டிருக்காங்க வெள்ளை நேரத்திலையும் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா காவி உடையை போட்டிருந்தா பிரம்மச்சாரிகள் அல்லது சன்னியாசிகள் வெள்ளை உடை போட்டிருந்தா கிரகஸ்தர்கள் அல்லது கல்யாணமான பக்தர்கள் பிரம்மச்சாரி அப்படின்னு சொன்னா அஃப்கோர்ஸ் நோ மேரேஜ் கல்யாணம் செய்துக்காம பக்தி செய்யற பக்தர்கள் காவி உடை போட்டிருக்கலாம் இல்ல சன்னியாசிகள் இருப்பாங்க வெள்ளை நீர் ஆடை போட்டிருக்கிறவங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு பக்தி செய்யறவங்க வெள்ளை ஆடை போட்டிருவாங்க இல்ல சில சமயம் பிரம்மச்சாரியுடைய பயிற்சியிலே ஆரம்ப நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு வெள்ளை ஆடை இருக்கும் வேற என்ன கேள்வி ஓகே சம்படி இஸ் ரேசிங் ஹேண்ட்ஸ் எனக்குறதுக்கு <laughs> 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 சஜஷன் கொடுத்துக்கே அப்ப நான் ஐ அம் நாட் கான்ஷியஸ் இப்ப நான் பவுபாரம் சொல்வார் கண பெருமாள் புக்ஸ் வரைக்கும் கரசி செகண்ட் நம்ம கிருஷ்ணன் பெருமாள் யோசிக்கோணம் வைகுண்டம் கோலோகம் மதுரா போறதுக்கு அப்ப அந்த நேரத்துல நான் பெட்டர் நான் யோசிச்சு ப்ரே பண்றேன் ஓகே இஸ் ஃபைன் சஜஷன் கொடுக்குறாங்க சோ அது எப்படி நீங்க வந்து கவுண்ட் பண்ணுவீங்க சாஸ்திரிக்க ஓகே நான் யோசிச்சேன் பெருமாள் கிருஷ்ணா யோசிச்சேன் அதனால அவர் வந்து ஹி இஸ் கோயிங் டு பி தேர் ஃபார் மீ எனக்கு ஒரு சர்ஜரி அவர் பண்ணிட்டு இருந்தார் நடந்தது சோ ஆபரேஷன் தேட்டர் போகும்போது நான் பகவானுடைய ஸ்மரணம் பகவான நாமத்தை சொல்லிட்டு தான் இருந்தேன் அப்புறம் மைக் ஊசி கொடுத்தாங்க மைக் ஊசி போட்ட பிறகு என்னால பகவானுடைய ஸ்மரணையில இல்லை அஃப்கோர்ஸ் ஏன்னா உணர்வே கிடையாது ஸோ அப்போ பகவான் வந்து இது எப்படி எடுத்துப்பார் நான் இறுதி நிலையில வந்து ஒரு சமயம் இந்த மாதிரி எனக்கு ஏதாவது மயங்க நிலையில நம்ம உயிர் உடலை விட்டோம் அப்படின்னா இல்லை இது வந்து பகவான் நான் ஸ்மரணையில இருந்த மாதிரி எடுத்துப்பாரா இல்லாத மாதிரி எடுத்துப்பாரா பகவான் எனக்கு ஏதாவது செய்வாரா செய்ய மாட்டாரா உம் ஸோ ஸோ நல்ல கொஸ்டின் பட் நம்ம அது அதான் வந்து இந்த வகுப்புலயும் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் நம்மளுடைய பார்வையில பகவானுடைய திட்டங்களை நம்ம கணிக்க முடியாது உம் ஒருவேளை ரொம்ப திட்டம் போட்டு ஆஹ் ஒரு பக்தர் ஆஹ் எனக்கு வந்து ஐசியூல இருக்கேன் இறுதி நிலை வந்துருச்சு கிருஷ்ணர் சொன்னாரு நான் வந்து 
இறுதி நிலையில பகவான் நினைச்சுட்டா பகவான் கிட்ட தான் போவேன் சொல்லிட்டு ஐசியு ஃபுல்லா அவரு ஏன்னோ ரொம்ப பெரிய ஆஹ் பணக்காரனா இருந்தாரு வச்சுக்கோங்க பல லட்ச ரூபாய் டாக்டர் கொடுத்து எனக்கு சுத்தி கிருஷ்ணர் போட்டோ தான் இருக்கணும் என்னை சுத்தி வந்து சாண்டிங் தான் போகணும் அப்படின்லாம் சொல்லி ஐசியூல போதும் விட மாட்டாங்க இல்லையா சோ மற்றவங்க விட மாட்டாங்க சோ அப்படி ஏற்பட்ட ஒரு இன்ஃபுளுவன்ஷியல் ஆஹ் ரொம்ப பெரியால் அப்படி ஏதாவது எல்லாம் ஏற்பாடு செய்து அந்த பக்தர் இறுதியில கிருஷ்ணரை மட்டும் நினைச்சுட்டே உடலை விட்டாலும் கண்டிப்பா வைகுண்டம் தான் போகணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு கிடையாது ஓகே இவர் நான் சொன்ன கீதையில யாராவது நினைச்சா என்ன அடைஞ்சிருவாங்க சோ இவர் நினைச்சிட்டாரு இவர் பக்தி நூறு சதவீதம் பண்ணாம இருந்தும் இன்னும் அவருக்கு பௌதிக ஆசைகள் மனசுக்குள்ள இருந்தும் என் நாமத்தை சொல்லிட்டா நான் கூட்டு போயிடுவேன் கூட்டு போய்தான் ஆகணும் அப்படின்ற கட்டாயம் கிருஷ்ணருக்கு கிடையாது சோ கிருஷ்ணர் எல்லா விதிகளுக்கும் அப்பாறப்பட்டவர் அதே ஒரு தூய பக்தர் அவருடைய வாழ்க்கையில எல்லா பௌதிக ஆசைகளையும் விட்டுட்டு ஆஹ் இறுதி நிலையில ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக கோமால ஒரு ஆறு மாசம் படுத்துட்டு இருக்கலாம் ஆறு மாசம் கோமால படுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கூட உணர்வே இல்லாம மரணம் அடைஞ்சிருக்கலாம் இவர் வெளிப்படையில கிருஷ்ணர் அணையாவும் வச்சுக்கலன்னாலும் கிருஷ்ணர் அவர் அணையாவும் வச்சுப்பார் உம் சோ அதுதான் வந்து வித்தியாசம் பக்தி தூய பக்தி பண்றதுக்கும் இந்த மாதிரி கேல்குலேட்டிவ் பக்தி கேல்குலேட்டிவ் பக்தி அப்படின்னா அந்த ஐசியூல பகவான் போட்டோ வைக்கிறது தப்பு கிடையாது அவருடைய ஆசை நல்ல ஆசை தான் பட் வாழ்க்கை ஃபுல்லா அதை வந்து தீவிரமா பயிற்சி செய்திருக்கணும் ஆஹ் வாழ்க்கை ஃபுல்லா வந்து பக்தியை தீவிரமா படுத்தாம ஐசியூல மட்டும் போன பிறகு பயந்து ஆஹ் கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு பேசாம எல்லா ஏற்பாடுகளும் செஞ்சுக்கிட்டு ஆஹ் தெளிவா இருந்துக்கலாம் பிளான் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து பிளான் பண்றது வந்து செல்லுபடி ஆகாம போகலாம் சோ ஆனா கான்ட்ரரி இதுக்கு முரண்பாடா ஒரு தூய பக்தர் வாழ்க்கை ஃபுல்லா தூய பக்தியை பயிற்சி பண்ணி இறுதியில அவர் கோமால கிருஷ்ணரை நினைக்காம வெளிப்படையில கிருஷ்ணரை நினைக்காம மரணம் அடைஞ்சிருந்தாலும் கிருஷ்ணர் அந்த பக்தரை நினைச்சுப்பார் உம் அப்பேற்பட்ட பக்தரை கிருஷ்ணர் கூப்பிட்டுப்பார் உம் சோ தேர் ஃபோர் இங்க வாட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் பக்தி என்ன இங்க அப்படின்னா பக்தி அன்பு தான் தேவை வேற எதுவும் கிடையாது ஒருவேளை கடைசி அந்தே நாராயண ஸ்மிருதி அந்த காலேஜ் மாமேவ ஸ்மரண் முக்வா கலேவரம் எஃப் பிரயாதி சமத் பாவம் யாதி நாதி அத்த சம்சய எம் எம் வாபி ஸ்மரண் பாவம் தியஜன் தந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏ வைத்தி கௌந்தேய சதா தத் பாவ பாவிதா எஸ் கீதையில ரெண்டு இடத்துல கிருஷ்ணர் சொல்றார் சோ என்னை மரணம் தருவாயில யார் நினைக்கிறாங்களோ என்னை அவங்க வந்து அடைவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பட் அது ஏதோ வந்து மெட்டீரியல் பௌதிக திட்டத்தை திட்டுறதுக்காக கிடையாது வாழ்க்கை ஃபுல்லா ஆன்மீகத்தை பயிற்சி பண்ணி தூய பக்தியா தூய பக்தி வழிமுறையை பயிற்சி செய்தா கிருஷ்ணர் அந்த எண்ணத்தை கொடுப்பார் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா எண்பது எண்பதாயிரம் அல்லது எண்பது லட்சம் சரியா நேரம் வரல மரணம் தருவாயில எண்பதாயிரம் கருந்தேல் பிளாக் ஸ்கார்பியன்ஸ் கொத்துற எண்பதாயிரம் தேல் கொத்தினா எந்த அளவுக்கு வலி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இருக்குமா வலி ஆஹ் ஆத்மா வந்து உடலை விட்டு போகும் பொழுது ஒரு தேலை பார்த்தாலே ஐயோ அப்படின்னு சொல்லி பயந்து ஓடிடுவோம் எண்பதாயிரம் தேலு கொத்தினா எந்த அளவுக்கு வலி இருக்கும் அந்த நிலையில பகவான் நினைக்கிறது அப்படிங்கிறது அந்த அளவுக்கு எளிமை கிடையாது சோ அதைதான் வந்து வாழ்க்கை ஃபுல்லா நம்ம பயிற்சி பண்ணணும் சோ அதை பயிற்சி செய்தோம் அப்படின்னா அப்போ கிருஷ்ணர் அந்த என்ன சொல்றார் சர்வஸ்ய சாகம் ஹித சந்நிவிஷ்டம் மத்த ஸ்மிருதி ஜானம் அபோகனம் ச வேதைஸ்ட சர்வேர் அஹம் ஏவ வேத வேதாந்த கிருத் வேத வித்தேவ சாகம் பதினஞ்சாவது அத்தியாயம் பதினஞ்சாவது ஸ்லோகம் சர்வஸ்ய சாகம் ஹித சந்நிவிஷ்டோ ஆஹ் மத்த ஸ்மிருதி ஜானம் அபோகனம் ஆஹ் நான் எல்லாருடைய ஹிருதயத்துல பரமாத்மா வீட்டிலிருந்து எல்லாருக்கும் தேவையான புத்தியும் நான் தரேன் மறுதியும் நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்றார் உம் சோ ரொம்ப ஆஹ் ஆஹ் குறுக்குத்தனமா ஷார்ட் ஹேண்டா ஷார்ட் கட்ல கிருஷ்ணர் நினைச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா கிருஷ்ணருக்கு தெரியும் அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சோ தெர் இஸ் நோ ஷார்ட் கட் பட் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நம்ம நேர்மையா இருந்தோம் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி நம்ம வெளி அன்கான்சியஸா இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணா வில் கிவ் அஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் அண்ட் ஒருவேளை அதர் ஹேண்ட் நம்ம லைஃப்ல பியூர் டிவோஷன் தூய பக்தி பண்ணல கிருஷ்ணர் அதே சமயம் இறுதி தருவாய் இறுதி மொமெண்ட்ல நினைக்கல அப்படின்னாலும் எதுவுமே நஷ்டம் கிடையாது கிருஷ்ணர் நம்ம செஞ்சது எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுப்பார் அடுத்த ஜென்மத்துல அது எல்லாமே நம்மளுடைய இட்டர்னல் கிரெடிட் நித்தியமான நம்மளுடைய நம்மளுடைய கிரெடிட் நம்மளுடைய பேங்க்ல தான் இருக்கும் எல்லா அக்கௌண்ட்டும் பக்தி பிப்டி பர்சன்ட் தான் பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா அடுத்த ஜென்மத்துல ஐம்பத்தி ஒன்னாவது சதவீதத்துல இருந்து தொடர
ஹம் கலியுகம் ரொம்ப முத்திட்டு இருக்கு ஹம் என்னென்ன வைரஸ் வரும்னு தெரியாது என்னென்ன பிரச்சனை வரும்னு தெரியாது சரி அடுத்த ஜென்மத்துல கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் பிரபு சொல்லிட்டாரு பாத்துக்கலாம் ஆஹ் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கருத்தை சொல்லல இந்த கருத்தை சொன்னதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒருவேளை ஏதாவது தோல்வி அடைஞ்சாலும் அது வீண் கிடையாது சொல்பம் அப்யஸ் தர்மசிய திராயத்தோ மகத்தோ பயாத் சிறிதளவு இந்த பக்தி தொண்டுல ஏற்படுற ஒரு முன்னேற்றமும் பெரிய அபாயத்துல அபாயத்துல இருந்து காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி கீதில சொல்றார் ஹரே கிருஷ்ணா ஐ ஹோப் ஆன்சர்ட் இயர் கொஸ்டின் உங்களுடைய கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்ல நினைக்கிறேன் வேற ஏதாவது இருக்கு பிரபு ஹவு டு பேலன்ஸ் போத் மெட்டீரியல் ஒர்க் அண்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் எப்படி பௌதிக வேலைகளும் ஆன்மீக வேலைகளையும் சமப்படுத்தி அல்லது பேலன்ஸ் பண்ணி ரெண்டுத்துமே எப்படி செய்வது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க கஷ்டமான கொஸ்டின் ஆன்சர் இல்லைதான் இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு எல்லாம் வந்து என்ன சொன்னாலும் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கஷ்டம் என்னன்ட்டு சோ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துட்டீங்கன்னா ஈஸி எல்லாரையும் விட்டு வர முடியாதுதான் சோ யோ எந்த அளவுக்கு சாத்தியமோ அந்த அளவுக்கு பண்ணுங்க என்ன சொல்ல முடியும் சோ எல்லாரும் முழு நேரமா தீவிரமா பக்தியில ஈடுபடணும் அப்படின்னா பிரம்மச்சாரி ஆகணும் அவசியம் கிடையாது குடும்பஸ்தர்களும் இருக்கலாம் பட் எத்தனையோ கிரகஸ்தர்கள் முழு நேரமா பக்தியை பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்தது அப்படின்னா அதை நோக்கி உங்களுடைய திட்டத்தை நீங்க தீட்டலாம் எப்படி ருக்மணி தேவி திட்டத்தை தீட்டி கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்தாங்களோ அந்த அளவுக்கு ஆர்வம் உங்க வாழ்க்கையில இருக்கணும் எல்லாருடைய பௌதிகவாதிகளுடைய லட்சியம் பார்க்கலாம் எப்படி ஆஹ் இன்னும் நாலு வருஷம் அதுக்கடுத்து ப்ரொமோஷன் அப்புறம் இந்த வேலை எக்ஸ்ட்ரா வேலை அப்புறம் இந்த இந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பிஸ்னஸ் சைட் பிஸ்னஸ் எப்படி அவங்களுடைய வாழ்க்கையில பல திட்டங்களை தீட்டி ஆஹ் ஆஹ் பௌதிக வாழ்க்கையில முன்னேறன்னு நினைக்கிறாங்களோ நம்மளும் பக்தியில ஒரே நிலையில இருக்க கூடாது ஆஹ் ஒரே நிலையில இருக்கவும் முடியாது ஒண்ணு மேல வரணும் இல்ல கீழே போயிட்டு இருக்கோம் சோ மேல போறதுக்கான திட்டத்தை தீ தீட்டணும் சோ ஏதாவது வாய்ப்புகள் இருந்தா முழு நேரமா சே சேர்ந்து செய்வதற்கான வாய்ப்பை எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லாத பட்சத்துல எந்த அளவுக்கு பக்தியில உங்களால முழுமை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள முடியுமோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய பௌதிக செயல்பாட்டுக்களை யூ ஹாவ் டு மோல்ட் யுவர் லைஃப் உங்களுடைய செயல்பாட்டுக்களை அதுக்கேத்த மாதிரி வடிவமைச்சு கொள்ளணும் சில வேலைகள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்க வேண்டியது இருக்கும் ரொம்ப பிசிக்கலாகவும் சரி மென்டலாகவும் சரி ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த விஷயம் அந்த மாதிரி ஒரு வேலையை அவாய்ட் பண்ண முடிஞ்சு அவாய்ட் பண்ணி எந்த அளவுக்கு சிம்பிள் ஜாப் எடுத்துக்க முடியுமா எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பக்தியில இன்னும் போக்கஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சைடு ஹெல்ப் தான் பட் மெயின் ஹெல்ப் முழு நேரமா சே சேர்ந்து செய் சேவை செய்யறது அப்படிங்கிறது தான் பெஸ்ட் ஸோ ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் ரிப்ளை Hmm. I'm sorry, bro. I decided to meditate. I decided to meditate daily. May I chant daily instead of meditation, bro? Oh, okay. Dhyanam pandhathuk vudal jamam pandhlaama. அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க கலியுகத்துக்கான யோகா பயிற்சி அல்லது தியானம் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் ஜபம் மட்டும்தான் கிருத்தே தியாயத்தோ விஷ்ணும் திரேதாய விஜத்தோ மகை துவாபரே பரிச்சரியாயம் கலோதத் ஹரி கீர்த்தனம் சத்திய சத்தியுகம் திரேதாயுகம் துவாபர யுகம் கலியுகம் மற்றும் நான்கு யுகங்கள் ஒவ்வொரு யுகத்துக்கும் கடவுளை அடைவதற்காக ஒவ்வொரு பயிற்சி வழிமுறைகள் சத்தியுகத்துல வந்து இந்த தியானம் அஷ்டாங்க யோகம் ஆஹ் யம நியம ஆசனா பிரணாயமா பிரத்யாஹாரா தாரணா தியானா சமாதி ஆஹ் அஷ்டாங்க யோகம் பத்தாஞ்சலியுடைய அஷ்டாங்க யோகம் தான் வந்து சத்தியுகத்துக்கான வழிமுறை அறுபதாயிரம் வருஷம் கருதம முனி வால்மீகி ரிஷி போன்ற பெரிய பெரிய நபர்கள் ஆஹ் அறுபதாயிரம் வருஷம் இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை பயிற்சி செய்து கடவுளை அடைந்தார்கள் சோ அத வந்து நீங்க கலியுகத்துல செய்ய முடியாது சாத்தியம் கிடையாது சோ திரேத்த யுகத்துக்கு யாகங்கள் துவாபர யுகத்துக்கு விக்கிரக வழிபாடுகள் கலி யுகத்துக்கு பகவானுடைய நாம ஜபம் நம்மளுடைய இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் ஒண்ணு ஜபமாலையில ஜபம் பண்றது இரண்டாவது அஹ் பஜனை சங்கீர்த்தனம் எல்லாரும் பகவான நாமத்தை ஆடி பாடுறத நீங்க பாத்துருக்கலாம் இஸ்கான்ல சோ அப்பேற்பட்ட சங்கீர்த்தனம் இந்த ரெண்டு வழிமுறை தான் கலியுகத்துக்கான வழிமுறை இதை பத்தி பக்தர்கள் நம்ம ஏற்கனவே பல வகுப்புகள் இஸ்கான் சேலம் யூடியூப் சேனல்ல பார்க்கலாம் இஸ்கான் சேலம் போட்டு மாடர்ன் ஏஜ் யோகா அல்லது கலியுக யோகா அல்லது யோகா போட்டிங் அப்படின்னா நிறைய லெக்சர்ஸ் இதை பத்தி பேசியிருக்கோம் எப்படி இந்த மெடிடேஷன் இன்னைக்கு இந்த யோகா சொசைட்டிஸ் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கற மெடிடேஷன் அப்படிங்கிறது 
ஏமாத்துறது அப்படிங்கறதையும் நம்ம இந்த வகுப்புகளை சொல்லியிருக்கோம் ஹரே கிருஷ்ண பிரூ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் லெக்சர் ஃபீலிங் வெரி பிளஸ்ஃபுல் இந்த சைக்காதர்ஷி ஓகே வேற ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் ஹரே கிருஷ்ண மதுஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு பிரணாம் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு பிரபு ஒரு சின்ன என்னோட வாழ்க்கையில நடந்தது ஒன்று ஷேர் பண்ணிக்கலாம் நினைக்கிறேன் பிரபு ஒருத்தர் கேட்டுருந்தாங்க நம்ம இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் தேட்டர்ல இருக்கும்போது நம்ம அன்கான்சியஸா இருப்போம் எப்படி நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்றது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு நீங்க கரெக்டா ஒரு பதில் கொடுத்துருந்தீங்க நம்ம தூய பக்தி செய்யும் போது நம்மளுக்கு உண்டான வழியை வந்து கிருஷ்ணரே கொடுப்பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ எனக்கு ஒரு ரெண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடந்தது ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து எனக்கு ஆக்சுவலா தலையில அடிபட்டு அன்கான்சியஸ் ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டேன் எனக்கு சுத்தி என்ன நடக்குன்னு தெரியல பட் ஆனா இதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கையோட கடைசி நிமிஷம் இப்ப வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் மட்டும்தான் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மட்டும்தான் பிரபு சொன்னேன் நானு எனக்கு பிளட் அவ்வளவு லாஸ் ஆயிருக்கு என்ன ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்காங்க அன்கான்சியஸ் இருக்கேன் ஸ்கேனர் எனக்கு எதுவுமே தெரியல பட் ஆனா எனக்கு ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து அன்கான்சியஸ்லதான் இருந்தேன் பட் அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மட்டும்தான் சொன்னேன் பிரபு ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம நம்ம பிரபுவை வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் நினைச்சுட்டே இருக்கும்போது நம்ம நினைக்க முடியாத நேரத்துல கூட கடவுள் வந்து கிருஷ்ண பகவான் வந்து அந்த வாய்ப்பை நம்மளுக்கு கொடுப்பாருன்னு நம்பிப்பா ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு என்ன வாழ்க்கையில நடந்தது லாஸ்ட் இயர் இதே மாதிரிதான் நல்லா இருக்கும்போது ஃபீவர் வந்து அந்த டைம்ல எனக்கு சொல்லிட்டு தான் இருந்தேன் நான் எனக்கு எதுவும் பண்ணுதுன்னு சொல்லி நான் பெட்ல போய் படுத்துட்டேன் பட் எனக்கு சுத்தி என்ன நடக்குன்னு தெரியாது அப்பயும் நினைச்சேன் இதான் நம்மளோட வாழ்க்கையோட கடைசி நிமிஷம் இந்த நிமிஷத்த நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மட்டும்தான் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மட்டும்தான் சொல்றேன் உள்ள சுத்தி எனக்கு என்ன நடந்தது எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கு எதுவுமே தெரியாது ஆனா ஹரே கிருஷ்ணா மட்டும்தான் சொன்னேன் சொல்றதுக்கு மட்டும் வாய்ப்பை வந்து கிருஷ்ணர் கொடுத்தது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம் ஹரே கிருஷ்ணா ஆனா அதே மாதிரி இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் அந்த இதுல இருந்து பக்தியில இருந்து கொஞ்சம் வெளியில வந்துட்டோம்னா மாயை வந்து பயங்கரமா வேலையை வந்து காமிக்குது பிரபு எஸ் கரெக்டா அந்த சிக்ஸ்டீன் ரவுண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது மனசு ரிலாக்ஸா நல்ல அவங்களோட நம்ம கிருஷ்ணரோட தொடர்புல இருந்ததெல்லாம் நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியுது சம்டைம்ஸ் சில காரணங்களால நம்மளால அது பண்ண முடியல அப்படின்னா தொடர்ச்சியா நம்ம வந்து மாயில தான் போயிட்டே இருக்கிறோங்கிறது தெரியுது திரும்ப அந்த நம்ம சிக்ஸ்டீன் ரவுண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கொண்டு வரவே முடியல எவ்வளவு பண்ணாலுமே என்னால முடியவே இல்லை பிரபு அது என்ன பண்றது தெரியுது ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லுங்க பிரபு புதுசா எதுவும் கிடையாது அதே சொல்யூஷன் தான் பக்தர்களுடைய சத்சங்கம் எடுத்துக்கோங்க தொடர்ந்து செய்ய வேண்டிய ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ வேற ஒரு புது சொல்யூஷன் கிடையாது டெய்லி சாண்டிங் ரீடிங் ப்ரேயிங் சர்வீஸ் அண்ட் டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா எவ்ரி திங் ஷுட் பி ஓகே டைம் டெஸ்டட் ப்ராசஸ் உபன்யாசங்கள் கேளுங்க ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் தொடர்ந்து ஜபம் பண்ணுங்க கேள்வி மட்டும் <laughs> 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 அது யூடியூப்ல மட்டும் போயிட்டு இருக்கு காலையில சோ அதனால பக்தர்கள் எல்லாம் அதை அட்டன் பண்றதுனால நம்ம அந்த இன்னொரு டூ மந்த்ஸ் முடிஞ்ச உடனே மறுபடியும் எல்லாம் பழைய மாதிரி வந்துடும் சரிங்க பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஸ்ரீல் பிரபு பாதி ஜாய்